அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்த பொன்மாலை பொழுதிலே புத்தாண்டிலே முதல் கூட்டத்திலே இன்று நாம் ஆரம்பிக்கவில்லோ இன்று நாம் வளரிலம் குழந்தைகளை கையாள்வது எப்படி என்ற தலைப்பிலே பேச டாக்டர் புனிதா நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார்கள் டாக்டர் ஆக்னஸ் புனிதா நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார்கள் வளரிலம் வளரிலம் பிள்ளைகளை கையாள்வது எப்படி அப்படிங்கிறது எல்லா காலத்திலையும் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு விதி திருந்த வைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான தலைப்பு அஹ் எந்த காலகட்டத்திலுமே ஒரு போராட்டம் நிறைந்த ஒரு பருவம் என்றால் அது வளரிலம் பருவம்தான் அஹ் அந்த சமயத்துல பிள்ளைகளுக்கு ஏகப்பட்ட சிக்கல்கள் உடல் ரீதியான சிக்கல்கள் தான் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு செல்ஃப் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் இருக்கும் நண்பர்களோடு இருக்கக்கூடிய உறவு சிக்கல்கள் பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்குமான தலைமுறை இடைவெளி இது போன்ற பல்வேறு சிக்கல்கள் நிறைந்த போராட்டங்கள் நிறைந்த இந்த பருவத்திலே பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகளை எப்படி கையாள்வது என்பதிலே பலவிதமான குழப்பங்கள் அஹ் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு அஹ் போராட்ட களத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் போன்றதுதான் இருக்கிறது அந்த ஒரு நிலை நிலவரத்திலே இன்றைய காலகட்டத்திலே அதுவும் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் எல்லாம் மூடப்பட்டு இனி வரக்கூடிய இந்த ஒன்றாம் தேதியில இருந்து தான் மீண்டும் ஆக துவங்கவிருக்கிறது முன்பெல்லாம் நம்ம வந்து பிள்ளைகளுக்கு போன் எடுக்கணும் அப்படின்னாலே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுப்போம் இவ்வளவு நேரம் தான் நீ போன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இப்ப வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இந்த மாதிரி சில விஷயங்களுக்காக இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பிள்ளைங்க கையில செல்போனோட தான் இருக்காங்க சோ அவங்க என்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பிள்ளை பெற்றோர் எந்நேரமும் அவங்களுக்கு வந்து காவல் காத்து காத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் கிடையாது அஹ் அப்ப என்ன சந்தேகப்படுறீங்களா அப்படின்னு திரும்பவும் பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்குமான ஒரு அஹ் சண்டை அங்கு ஆரம்பிக்குது சோ இதுல இருந்து எப்படி அவங்கள மீட்டு வெளியே கொண்டு வர்றது அவங்கள ஒரு நல்ல பழக்க வழக்கங்களுக்கு எப்படி உட்படுத்துறது ஸ்கூல் காலேஜஸ் இல்லாததுனால எப்ப வேணாலும் எந்திரிக்கலாம் எப்ப வேணாலும் சாப்பிடலாம் எப்ப வேணாலும் தூங்கலாம் இந்த மாதிரியான அந்த லைஃப் ஸ்டைல்ஸும் வந்து டோட்டலா மாறி போயிட்டு இருக்கு சோ இது இது மாதிரியான ஏகப்பட்ட சிக்கல்கள் பெற்றோர்கள் கேள்விகளோடு காத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆசிரியர்களும் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து வரக்கூடிய இந்த பிள்ளைகளை நாங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்ற நிறைய கேள்விகளோட காத்திருக்கிறார்கள் ஆஹ் இவர்கள் எல்லோருடைய கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்ல நம்மடையே என்று டாக்டர் புனிதா வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இருபது ஆண்டு காலம் உளவியல் துறையிலே முதிர்ந்த அனுபவம் பெற்றவர் ஒரு பிரபலமான சென்னையில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையிலே உளவியலாளராக பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர் பல கல்லூரிகளிலும் பள்ளிகளிலும் பல செமினார் வெபினார்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி நிறைய அனுபவம் இருக்கக்கூடியவங்க இளம் பிள்ளைகளை சரியான பாதையிலே வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு உளவியலாளர் இது இதோட தவிர பல தொலைக்காட்சிகளிலும் புதிய தலைமுறை புதியுகம் போன்ற பல முன்னணி தொலைக்காட்சிகளிலும் அடிக்கடி தன்னுடைய கருத்துக்கள் மூலமாக பொதுமக்களையும் வழி நடத்தி கொண்டிருப்பவர் இத்தகைய பெருமை மிக்க ஒரு உளவியலாளரை இன்று நம்முடைய கலந்துரையாட வந்திருப்பவர் அவரை வரவேற்கிறோம் ஆஹ் அதற்கு முன்னதாக ஃபாதர் ஜோசப் ஜெயராஜ் நிறைவகத்தின் இயக்குனர் அவரை ஒரு சில வார்த்தைகள் கூறி வரவேற்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி அணி உங்களுடைய வரவேற்புக்கு நல்ல நல்ல ஒரு மாலை பொழுதிலே நம்மிடையே வந்திருக்கின்ற டாக்டர் ஆக்னஸ் புனிதா அவர்களை வரவேற்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி டாக்டர் ஆக்னஸ் உங்களை பத்தி நிறைய ஆணி சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உங்களை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவளா காத்துக்கிட்டே இருந்தேன் இந்த ஒரு நாளில் வந்து உங்களை இப்படி இந்த ஒரு பொது வெளியில சந்திப்பதிலும் பிறகு நான் இந்தியா வந்த பிறகு உங்களை நேரடியாக சந்திப்பதற்கும் நான் அவளோடு இருக்கிறேன் இன்று மிக அருமையான ஒரு தலைப்பில் நீங்கள் எங்கள்கிட்ட பேச போறீங்க அந்த தலைப்புக்கு பல ஆண்டுகளாக நீங்கள் உங்களையே தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க நிறைய கவுன்சிலிங் நிறைய ட்ரைனிங் நிறைய மற்ற மீடியா சோசியல் மீடியாவுடைய உங்களுடைய பங்களிப்பு இதெல்லாம் சேர்ந்து பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இன்று பங்கேற்கின்ற அனைத்து நபர்களுக்கும் பயனுள்ள ஒன்றாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அடோலசன்ஸ் வளர் இளம் பிள்ளைகள் என்று சொன்னாவே நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த வார்த்தையே கிடையாது இங்கில ஆங்கில ஆங்கிலத்துல டிக்ஷனரியில வந்துட்டு அடோலசன்ஸ்ல வார்த்தை கிடையாது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா 
அடலசன் யாரையுமே அவங்க வந்து உணரவே இல்லை சைல்டுஹுட் டு நேர அடல்ட்ஹுட் இன் பிட்வீன் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தை வந்து யாருமே மதிக்கவே இல்லை அப்போ நீங்க கரெக்டா நீங்க கொஞ்சம் சிந்திச்சோம்னா ஆழமா சிந்திச்சோம்னா அப்போ ஒரு குழந்தை நேரடியாக பெரிய மனுஷன் பெரிய மனுஷன் ஆயிடுது அப்போ இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து பெரிய மனுஷ ஆயிடுது அப்படின்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தையாவே பார்த்தாங்கன்னா அதுக்கு மதிப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க எத்தனை நாளைக்கு ஒரு குழந்தைய ஒரு ஒரு வளரினம் பையனையோ பெண்ணையோ ஒரு குழந்தையா பாக்குறாங்களோ அதனுடைய மதிப்பு குறைவா தான் இருக்கும் எப்பொழுது அந்த அந்த குழந்தைய வந்து ஆஹ் வளர்ந்துட்டாங்க அடல்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அப்ப மதிப்பு நிறைய கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க சோ இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டமாவே இருந்துட்டு இருந்துச்சு இந்த காலகட்டத்திலையும் அந்த போராட்டம் போயிட்டு தான் இருக்கு நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு நிறைய டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாவே இருக்கு எந்த வயசுல இருந்து நம்முடைய குழந்தைகளை வளர்ந்து விட்டார்கள் என்று நான் நினைக்கிறது எத்தனை நாளைக்கு குழந்தையாவே அவங்களை ட்ரீட் பண்றோம் எப்ப அவங்கள வந்து வளரிடம் பிள்ளைகளாக அவர்களை நம்ம அவங்கள ஏற் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய வளர்ச்சிக்கு நம்ம துணை இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கேள்வி இன்னொரு கேள்வி அவங்க ஃபேஸ் பண்ற அவங்க சந்திக்கின்ற சவால்கள் அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை அவங்களுக்கே எப்படி நம்ம வந்து உதவி பண்றதுங்கிறதும் இன்னொரு கேள்வி கண்டிப்பாக இந்த இது போன்ற கேள்விகள் நிறைய வந்திருக்கிற பார்ட்டிசிபன்ஸ்ட இருக்கும் இந்த கேள்விகளுக்கான பதிலாகத்தான் இன்றைய வலையரங்கம் இருக்க போது ஆகவே டாக்டர் ஆக்னஸ் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய எங்களுடைய வரவேற்பு சந்தோஷமான வரவேற்பு வெல்கம் அண்ட் ஹாவ் அ குட் டைம் வித் அஸ் அனிக்கும் வணக்கம் மாலை வணக்கம் நம்ம இப்ப வந்து இன்னைக்கு தலைப்பு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம தலைப்பை பத்தி பேசிட்டோம் அடலசன்ஸ் இல்ல விடலை பருவம் இல்ல இளம் அஹ் இளம் வயது அப்படிங்கறத வந்து பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வெபினார்ல பேச போறோம் ஃபாதர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு காலத்துல இந்த இந்த விடலை பருவத்தை பத்தி யாருமே ஒரு ஒரு காலகட்டத்துல யாருமே ஒரு நாற்பது வருஷம் முன்னால நாற்பது ஐம்பது வருஷம் முன்னால உள்ள தலைமுறையில இருந்தவங்களுக்கு வந்தவங்களுக்கு இப்போதைக்கு ஒரு பிப்டி பிளஸ் தாண்டினவங்களுக்கு தெரியும் அந்த விடலை பருவத்தை பத்தி யாருமே பேசவும் இல்லை அதை பத்தி யாரும் ஆஹ் எந்த எந்த விதமான அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவமும் கொடுக்காத இருந்த காலகட்டம் ஆனா இப்ப இந்த லாஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆதான் இந்த விஷயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்குது ஏன்னா பிள்ளைகளுடைய வளர்ப்பு முறை மாறுபட்டதுனால வந்த மாற்றங்கள் தான் சமூகத்துல ஏற்பட்டு இருக்கிற மாற்றங்கள் தான் இந்த இன்னைக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் சந்திக்கிற இந்த போராட்டம் இல்ல ஒரு அஹ் ஒரு போ ஒரு 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 ஜெனரேஷன் கேப் அப்படிங்கிறது வந்து அது மாறுபட்டு வர்றதுக்கு காரணமுமே இந்த மாற்றங்கள் தான் இந்த அதாவது இந்த சமூக ரீதியா ஏற்பட்டிருக்கிற மாற்றம் தான் இப்போ நான் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து அஹ் ஏன் இவர்கள் இப்படி எல்லாம் நம்ம நம்ம கிட்ட பிஹேவ் பண்றாங்க ஏன் அவங்களுக்குள்ளால என்ன மாற்றங்கள் சமூக ரீதியா என்ன மாற்றங்கள் உளவியல் ரீதியா என்ன மாற்றங்கள் உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் இது எல்லாம் எல்லாமே தான் இதுல அவங்களுடைய இந்த இந்த மாதிரியான மாற்றங்களுக்கு ஒரு பேசிக் காரணமா இருக்குது முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்களை நாம பா முதல்ல பா பார்க்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் அதனால ஏற்படுற விளைவுகள் என்ன அதனால அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் எப்படி அதை சரி பண்றதுங்கிறத பத்தி நாம பேச ஆரம்பிக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இது ஒரு அடலசன்ஸ் அதாவது அது அவங்களுடைய டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ வந்து ஒரு மூணு வகையா பிரிச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பிசியாலஜிக்கல் சேஞ்ச் அதாவது உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் இரண்டாவது வந்து இமோஷனல் ஆர் சைக்கலாஜிக்கல் மன ரீதியான மாற்றங்கள் மூன்றாவதாக சோசியல் டெவலப்மெண்ட் அதாவது சமூகம் சார்ந்த மாற்றங்கள் இந்த மாதிரி மூணா நம்ம வந்து அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட பிரிச்சுக்கலாம் சோ பிசிக்கலான பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம யாரும் சொல்லி கொடுக்க தேவையில்லை அந்த விடலை பருவம் அப்படிங்கறது ஆரம்பிக்கிறதே வந்து ஒரு டுவெல் ஆர் தேர்ட்டீன்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது சோ ஆஸ் இட் இஸ் தீன் இட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தீன் And end of teen is 19. So, in the 13th century, they have a puberty. They have a lot of hormones. They have a lot of hormones. That's why they have a lot of hormones. 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 So, that's one of the physical changes. I don't need to explain much about it. 
இரண்டாவதாக சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மன ரீதியான மாற்றங்கள் அவங்களுக்குள்ளால என்ன என்னென்ன மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்கலாம் அஹ் எரிக் எரிக்சன் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு தத்துவ உளவியல் தத்துவ மேதை என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படின்னா இது வந்து ஐடென்டிட்டி வர்சஸ் ரோல் கன்ஃபியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு 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 காலகட்டம் இது இந்த சமயம் வந்து நான் யாரு நான் என்னவாக ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 என்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு காலகட்டம் இது இந்த பருவத்தை வந்து பொதுவே என்ன சொல்றது ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் பீரியட் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து நிறைய மன உளைச்சல்களுக்கும் அதே மாதிரியா மனம் சார்ந்த குழப்பங்களுக்கும் காரணமா இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை காலம் இது இந்த சமயத்துல புது புது ஹார்மோன்ஸோடைய உருவாக்கல் அதாவது ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரஜஸ்ட்ரோன் டெஸ்டஸ்டரோன் இந்த மாதிரியான புது புது ஹார்மோன்ஸ் உருவாகுறதுனால எல்லாமே ஆல்ரெடி இருந்துச்சு ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு பியூபர்ட்டியை நம்ம அட்டைன் பண்ணும் போது இந்த மாதிரியான புது ஹார்மோன்ஸோடைய உருவாகிறது உருவாகிறது காரணமாகும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது அந்த உடலுக்குள்ளால ஏற்படுத்துகிற நிறைய மாற்றம் நம்மளுடைய சிந்தனைகளுக்கு காரணமா இருக்கிறது நம்மளுடைய ஹார்மோன்ஸுக்கு ரொம்பவே அங்க வந்து பங்கு இருக்கிறது அப்படி பார்க்கும்போது இந்த திடீர் அப்படிங்கிற ஒரு திடீர் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இமீடியட் அரௌசல் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம உடல்ல வந்து நிறைய உடல் மாற்றங்கள் மட்டும் இல்லாம உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம பேசிட்டோம் புது புது பாடி சேஞ்சஸ் வருது அது மட்டும் இல்ல மன ரீதியா என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுடைய சிந்தனையிலையும் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள்லயும் நிறைய மாற்றங்களை உண்டாக்குது சோ அதனால என்னன்னா அந்த இந்த ஹார்மோன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எய்தர் நிறைய அப்ஸ கொடுக்கும் இல்ல சம்டைம்ஸ் நிறைய டவுன்ஸ கொடுக்கும் சோ அப்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ நிறைய என்ன சொல்றது அப் இமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிற போது ஹை ஆங்கர் ரொம்ப ஹைப்பரா இருப்பாங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருப்பாங்க ரொம்ப த்ரில்டா இருப்பாங்க இது எல்லாமே அவங்களுடைய ஓவர் எலிவேட்டட் இமோஷன்ஸ் அதே நேரம் ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப டவுனா இருப்பாங்க ஒன்ஸ் டே அட்டைன் பியூ பியூபர்ட்டி நிறைய ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் ஒவ்வொரு விதமா நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பாங்க ரொம்ப டல்லா இருப்பாங்க டிமோட்டிவேட்டடா இருப்பாங்க படிச்சுட்டு இருந்த லெவல்ல இருந்து இன்னும் கம்மி ஆயிருப்பாங்க லோ எனர்ஜியோட இருப்பாங்க அப்பப்போ படுத்துப்பாங்க முடியலம்பாங்க ரொம்ப ஆன்சைட்டி நிறைய இருக்கும் டென்ஷன் நிறைய இருக்கும் கோபம் நிறைய வரும் டிப்ரெஷனா இருப்பாங்க எதுலயுமே ஆர்வம் இல்லாம இருப்பாங்க உற்சாகம் இல்லாம இருப்பாங்க இதெல்லாமே வந்து இமோஷனலா அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுற மாற்றங்கள் அது மட்டும் இல்லாம இந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஐ சென்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி டெவலப் ஆகிற ஒரு பீரியட் அதாவது நான் யார் நான் அதாவது ஃபாதர் ஆல்ரெடி சொன்னாங்க இல்லையா அதாவது ஒரு ஒரு காலகட்டத்துல ஃப்ரம் சைல்டு டைரக்ட்லி அடல்ட் ஹுட் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து நம்ம சமூக ரீதியா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தெர் இஸ் அந்த ஒரு இன் பிட்வீன் ஒரு அடலசன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து யாருமே பேசினதும் இல்லை யாருக்கும் அதை பத்தி பெருசா தெரியவும் செய்யாது ஆனா இப்பத்த காலகட்டத்துல அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அதை தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமா மாறி மாறிடுச்சு சோ இப்ப இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி இதுல நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த குழந்தைங்களை வந்து அந்த ஒரு தேர்ட்டீன் இயர் ஓல்டு சைல்டு அப்படின்னு தான் நாம நாம தேர்ட்டீன் இயர் ஓல்டு ஒன்ஸ் ஒரு அவளோ அவனோ பியூபர்ட்டி அட்டைன் பண்ணும் போது நாம அவங்கள வந்துட்டு அந்த ஒரு குழந்தை அப்படின்னு தான் நாம பாக்குறோம் ஏன்னா பிகாஸ் நம்மளுடைய பார்வையில அவங்க இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு வெளியுலகத்தை ஃபேஸ் பண்ற அளவுக்கு எக்ஸ்போஷர் பத்தாதுங்கிறப்போ நம்ம நிறைய நம்ம அவங்க மேல கவனிப்போம் நிறைய விஷயங்களை வந்து திணிக்கிறதுக்கும் நாம ட்ரை பண்றோம் ஏன்னா பிகாஸ் நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களை விட கட்டாயம் பல மடங்கு ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால அப்போ அந்த அவங்களுக்கு அந்த ஒரு அப்ரூவல் வந்து கிடைக்காத போது அந்த ஐடென்டிட்டி ஹூ ஆர் மை ஹூ ஐ வாண்ட் டு பி நான் என்னவா இருக்கிறேன் நான் எவ்வ எவ்வாறு மாற வேண்டும் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் உருவாக்குது சோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் இட்ஸ் அ பீரியட் ஆஃப் ஸ்டாம் புயல் காற்றுக்குரிய காலகட்டம் அப்புறம் செல்ஃப் செல்ஃப் எஸ்டீம் நிறைய டெவலப் ஆகி ஆகிற ஒரு ஒரு அந்த உளவியல் ரீதியா செல்ஃப் எஸ்டீம் நிறைய இருக்கும் தன்னை பத்தின சிந்தனைகள் நிறைய அவங்களுக்குள்ளால உருவாக ஆரம்பிக்கிறதுனால 
அவங்க அதனாலதான் இப்போ நீங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பியூபர்ட்டிக்கு முன்னால வரைக்கும் ஒரு திட்டனாலோ இல்ல எதையும் ஒண்ணு ஒரு அறிவுரை சொன்னா கூட அதுக்கு ஒரு பெரிய இமோஷனல் சேஞ்சஸ் இல்லாம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோ இல்ல கேட்டுட்டோ இருந்த குழந்தைங்க அந்த விடலை பருவம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒண்ணு சொல்றதுக்கு முந்தையா ரொம்ப அவமானப்படுறதும் ரொம்ப கோவப்படுறதும் ரொம்ப எதிர்த்து பேசுறதும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்கிறது இந்த இந்த விடலை பருவத்துலதான் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அப்போதான் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய அந்த ஐடென்டிட்டி வந்து அவங்க புரிய ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ அதனால அவங்கள பத்தின சிந்தனைகளா நான் அப்படிங்கிற அந்த அந்த செல்ஃப் வந்து டெவலப் ஆகுற ஒரு ஒரு காலம் அப்படிங்கிறது இந்த அடலசன்ஸ் பீரியட் சோ அதனாலதான் அவங்க வந்துட்டு அஹ் அவங்களுக்குன்னு ஒரு கோல்ஸ் இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் மட்டும் இல்லாம அது வரைக்கும் ஒரு ரிலீஜியஸா ஒரு சில விஷயங்கள்ல வந்துட்டு நாம கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போறோம் சாமி கும்பிடணும் அப்படின்னா என்ன சொன் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா கூட தே வர் ஜஸ்ட் அக்செப்டிங் அண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குள்ளால ஒரு தேடல் அது அது என்ன ஏதுங்கிற தேடல் ஜாஸ்தி ஆகுறதுனால என்ன பண்ணிடுறாங்க தே டோன்ட் அக்செப்ட் சாமி கும்பிடணும் கோயிலுக்கு வரணும்னா இந்த அடலசன் பீரியட்ல இருக்கிற பசங்க தே வில் நெவர் கம் டு தர்ச் ஆர் டெம்பிள் ஆர் மாஸ்க் ஆர் எனி திங் சோ இது எல்லாமே மன ரீதியா அவங்களுக்குள்ளால இவ்வளவு மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துற ஏற்படுத்துறதுனால வர்ற மாற்றங்கள் இது வந்து சைக்கலாஜிக்கலான ஒரு சில மாற்றங்கள் அஹ் இனி சோசியலா என்னென்ன என்னென்ன மாற்றங்கள் இவங்களை வந்து இந்த சோசியலான விஷயங்கள் தான் நம்மளுக்கு ரொம்பயும் தேவைப்படுது சோ சோசியலா சொசைட்டியால என்னென்ன மாற்றங்கள் இவங்களுக்குள்ளால உருவாகுதுங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து இன்னும் அவங்கள வந்து கையாள்றதுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சைக்கலாஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ல ஐடென்டிட்டி அப்படிங்கிறத பத்தி பேசணும் அதாவது அடையாளம் தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்வது அப்படிங்கிறது எந்த அளவுல அவங்க அடையாளப்படுத்திக்கிறதுக்கு அவங்க முயற்சி எடுத்துக்கிறாங்க அதுல அவங்க என்ன மாதிரி அவங்க சமூகத்தோட போராடுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இல்லையும் தான் யார் அப்படிங்கிறத வந்து நிரூபிக்கிறதுக்குள்ள முயற்சியில அவங்க ஈடுபடுறத நாம பார்த்தோம் சோ சொசைட்டி சார்ந்து சோசியல் சேஞ்சஸ்ல என்ன மாதிரி அவங்கள தன்னை தானே அடையாளப்படுத்திக்கிறாங்க அப்படிங்கறதுல ஆஹ் அதுவரையும் வந்து ட்ரெஸ்ஸ பத்தி அவங்க கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க என்ன மாதிரி நாம் ஆஹ் என்ன ஆஹ் அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்ங்கிறத பத்தி அவங்க ரொம்ப பாதர் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க ஆனா இந்த விடலை பருவத்துக்கு அப்புறம் அவங்க உடுத்துற உடையில இருந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய அவுட்லுக் அதாவது அவங்கள அவங்க குரூம் பண்ணிக்கிற அழகுபடுத்திக்கிறதுல இருந்து எல்லாமே வித்தியாசப்படுது நல்ல கலர்ஃபுல்லா பிரைட்டா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதுலயும் அதே மாதிரி புது புது கலைகள் கத்துக்கிறது எனி திங் எனி திங் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது ஒரு மியூசிக் கத்துக்கிறாங்க இல்ல ஏதோ சம் போட்டோகிராஃபி கத்துக்கிறாங்க சம்திங் லைக் தட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து புதிய விஷயங்களை அவங்க தேடி தனக்கு ஒரு அடையாளமாக்கிக்கிறதுக்காக அவங்க முயற்சி எடுக்கிறதுக்காக அவங்க முயற்சிக்கிறாங்க இதுல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது அது வரையிலும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போ ஒரு குரூப்போ இருக்காது அந்த பியர் குரூப் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்ம் ஆகுற காலகட்டம் அப்படிங்கிறது இந்த விடலை பருவம் அப்படிங்கிறது தான் இப்பதான் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு அது வரைக்கும் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறதாகவே நம்மளுக்கு பெருசா தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருன்னு கேட்டா கூட அவங்களுக்கு மேக்சிமம் ஏதோ ஒருத்தரையோ ரெண்டு பேரையும் தான் காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இந்த பருவத்துல தே வில் பி இன் எ கேங் தே வில் பி இன் எ குரூப் தட் அந்த பியர் குரூப் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த அந்த ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இந்த காலகட்டம் தான் சோ இதெல்லாமே எதுக்காக அப்படின்னா தன்னையே அடையாளப்படுத்திக்கிறதுக்கு அவங்க முற்படுறதுனால ஏற்படுற ஒரு சில விஷயங்கள் தான் இரண்டாவது வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திரம் சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே ரொம்ப இண்டியாமையாத ஒண்ணு நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே எல்லாருக்குமே தேவை ஆனா அது எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு யூஸ் பண்ணணும்ங்கிறதுல வந்துட்டு அது வந்து நம்ம யாருக்கும் ஒரு பாதகம் இல்லாத அளவுல இருக்க கூடும் ஆனா இங்க வந்துட்டு நம்ம அதுலதான் நம்ம வந்து நிறைய அதாவது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா தான் நம்ம குழந்தைகள் எந்த இடத்துல நம்ம நம்ம கிட்ட இருந்து அவங்க விலகுறாங்க நம்மளால அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஹர்ட்ஃபுல்லான ஒரு சூழ்நிலைகள் ஏற்படுது அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் சுதந்திரம் அப்படின்னு சொன்னேன் சுதந்திரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இப்போ இப்போ இந்த பருவத்துல இந்த சமயம் அதாவது ஒரு பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 
அவங்க முந்தி வந்து ஒரு காலத்துல ஸ்கூல் விட்டா பெல் அடிச்சா வீட்டுக்கு ஓடி வந்துட்டு இருந்த குழந்தைங்க இப்ப வந்து அஹ் அதுக்கப்புறமும் அரை மணி நேரமும் ஒரு மணி நேரமும் அவங்க வந்து வெளியில செல்ல விடுற மாதிரி நாம பார்க்க முடியும் குழந்தைங்க வந்துட்டு ரொம்ப அவங்களுடைய டைம வந்து வெளியில நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அந்த டைம வந்து நாம வந்து கட்டையில் பண்றதுக்கு அதை நிறுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம்னா நம்ம மேல அவங்களுக்கு கோபம் உண்டாகுது அதே மாதிரி பணம் இப்ப வந்து அஹ் இப்போ இப்ப வந்து அவங்கள வந்து அவங்க வெளியில மத்தவங்க முன்னால ஒரு அடையாளத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா அது அடையாளம் ஏற்படுத்துற காலம் இது அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த அடையாளத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு தங்கையில பணம் இருக்கணும் அப்போ வந்து பணத்தை செலவழிக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப இதுக்கு முன்னால வரைக்கும் என் மகனுக்கோ மகளுக்கோ அஹ் எதை கொடுத்தாலும் குடுக்கற பைசா அப்படியே வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்கிற காலத்தை தாண்டி இப்போதைக்கு அவனுக்கு வந்து முந்தி பத் ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா அது அப்படியே இருந்துட்டு இருந்த காலத்துல இருந்து இப்போதைக்கு வந்து நூறு ரூபாயோ இல்ல இருநூறு ரூபாயோ ஆயிரங்களோ வந்து அவனுக்கு பத்தாதுங்கிற ஒரு ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுது அப்போ நேச்சுரலி என்ன என்ன பண்றோம் ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நம்ம வந்து அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்றோம் அப்போ அங்க நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கும் நம்மளுக்கு உள்ள உள்ள விரிசல்கள் உருவாகிறதுக்கு காரணமா இருக்குது அப்புறம் மூன்றாவது சோசியல் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கறதுல வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பொறுப்புகள் பொறுப்புகளை அவங்க எடுத்துக்க விரும்புற ஒரு காலகட்டம் இது பொறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்றப்போ அவங்க வந்து ஆஹ் ஒரு பன்னெண்டு வயசு பதிமூணு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைகள் கிட்ட வந்து நம்ம இப்ப ஒரு ஸ்கூல்ல இப்போ நிறைய இதுல நீங்க நீங்க டீச்சர்ஸ் நிறைய இருக்கிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரியாது இதுல ஒரு பன்னெண்டு வயசு பதிமூணு வயசுல இருக்கிற பிள்ளைகள்கிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டை நடத்துறதுக்கு ஒரு பொறுப்பை கொடுத்தோம்னா அவங்களால பண்றதுக்கு அவங்களால அவங்க சிரமப்படுவாங்க அதே இது ஒரு நைன்த் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் அந்த மாதிரி இருக்கிற பீரியட்ல இருக்கிற பசங்க கிட்ட நம்ம அந்த பொறுப்பை கொடுத்தோம்னா அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா பண்ணுவாங்க அதை அவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவாங்க ரொம்ப பொறுப்புடனே பண்ணுவாங்க அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு கல்ச்சரல் ஈவெண்ட்ஸோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸோ இல்ல ஒரு எக்ஸிபிஷன் ரெடி பண்ண சொன்னாலும் ரொம்ப ரொம்ப விருப்பத்தோட பசங்க ஓடி ஆடி அந்த வேலைகளை செய்வாங்க ஏன்னா இதுலயும் அவங்கள வந்து அவங்க ஐ ஐ வாண்ட் டு ஷோ வேர் ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கறதோடைய ஒரு காரணத்தாலையும் அவங்க இந்த மாதிரியான முயற்சிகள்ல ஈடுபடுத்துறாங்க ஈவன் குடும்பத்துல கூட ஒரு சில ஒரு தாத்தா பாட்டிக்கு ஒரு சஷ்டி போர்த்தி நடத்துறோம் இல்ல குடும்பத்துல ஏதோ ஒரு ஒரு சின்ன பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் ஒரு அஹ் அப்பா அம்மாக்கு ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் ஏதோ ஒண்ணுன்னா குடும்பத்தார்களை எல்லாம் அழைச்சு அஹ் இப்பதான் ஒரு என்ன வீடியோ எல்லாம் போடுறது ஹேவி போடுறது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கிற காலம் சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தயார் பண்றது நம்ம யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா வந்து நம்ம இந்த இளம் பிள்ளைகள் தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பண்றாங்க ஏன்னா நம்ம எல்லாம் இன்னமும் கொஞ்சம் அந்த விஷயத்துல கொஞ்சம் அவுடேட்டடா தான் இருந்துட்டு இருக்கிறோம்னு சோ இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இந்த குழந்தைகள் வந்து அஹ் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நிறைய எடுத்துக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிறதுக்குள்ள முயற்சிகளை அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்தது அஹ் பாத்தீங்கன்னா புது புது எக்ஸ்பீரியன்சஸ் புது புது முயற்சிகளை அவங்க வந்து அஹ் எடுக்கிறாங்க புது புது முயற்சிகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்ல வர்றேன்னா தே ஆர் வெரி அட்வென்ச்சரஸ் இந்த ப இந்த பருவம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சொல்றதுக்கு இல்ல நம்ம இப்படி ரோட்ல நடந்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு ஸ்வைங் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் ஒரு பீஸ் ஒரு ஒரு வண்டு கடந்து போன மாதிரி ஒரு சத்தம் கேக்குது அப்படின்னா திரும்பி பார்த்தா கட்டாயம் அது வந்து அஹ் ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு வடல பசங்களுடைய ஒரு பைக்கோடைய ரேசிங் சவுண்டா தான் இருக்கும் சோ ஏன் அது அந்த மாதிரி பண்றாங்கன்னா அவங்களுடைய அஹ் அந்த என்ன சொல்ல புது ஹார்மோன்ஸ் உருவாகிற உருவாகிற போது உள்ள பருவ மாற்றங்கள்னால சோ எது இதோடைய இது இது எதுனால நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு அந்த கான்சிக்வன்சஸ் பின் விளைவுகளை பத்தின பயம் இல்லை ரிஸ்க் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு அது ஒரு ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான விஷயம் ஸோ இதை மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இன்ஃபுளுவன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ஃபுளுவன்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதுல தான் இது இதுவும் ஒரு ஃபேக்டர் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேரண்ட் டீச்சர்ஸ்க்குள்ளால நிறைய போராட்டங்களை ஏற்படுத்துற ஒரு விஷயமா இருக்குது அந்த இன்ஃபுளுன்சஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய பிஹேவியரை பாதிக்குது அவங்களுடைய குணங்களை பாதிக்குது ரெண்
அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட பிஹேவியர்ஸ்ல மாற்றம் அறுத்துறாங்க அப்பியரன்ஸ்ல மாற்றம் அறுத்துறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட்ல மாற்றம் அறுத்துறாங்க அவங்களுடைய விருப்பு விருப்பங்கள் வந்து அவங்களுடைய அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய விருப்பங்கள் அவனோட விருப்பமாகவும் மாறுது பெண் பிள்ளைகள் வந்து பொதுவே என்ன மாதிரி மாறுவாங்க அப்படின்னா கெரியர் சாய்ஸ் சாய்ஸஸ் எல்லாம் வந்து பொதுவே பெண் பிள்ளைகள் வந்து என் ஃப்ரெண்ட் அந்த குரூப் சேர்றா என் ஃப்ரெண்ட் இதை மாதிரி இந்த காலேஜ் சேர்றா அதனால நானும் அதே காலேஜ்ல சேர்றேன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பொதுவே பெண் பிள்ளைகள் தான் அந்த மாதிரியான சோ இந்த மாதிரி மற்றபடி உடைகள் அஹ் அவள மாதிரி எனக்கு வாங்கணும் அவள மாதிரி நானும் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பொதுவே இந்த பியர் குரூப் ப்ரெஷர் வந்து இந்த ஒரு அஃபெக்ட் பண்ற ஒரு பாதிக்கிற காலம் அப்படிங்கிறது இதுதான் அந்த பியர் குரூப் இன்ஃபுளுன்ஸ் வந்து ரொம்பவே இருக்கும் அந்த பியர் குரூப் இன்ஃபுளுன்ஸ்னால வர்ற பாதிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஒரு இந்த இந்த காலகட்டத்துலதான் குழந்தைகள் வந்து சிகரெட்டு அஹ் போதை பழக்கத்துக்கு எல்லாம் ஆளாகிறது இந்த காலகட்டம் தான் அதுவும் எப்படி அந்த 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 அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபுளுன்ஸ் ஏற்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சி ஏதோ ஒரு பையனுக்கு ஏதோ ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா அவனோட ஃப்ரெண்டா இருக்கிற ஒரே ஒரு காரணத்தால அவனையும் அந்த பழக்கத்துக்கு உள்ளாக்குறது வந்து சி இது வந்து அக்ஸ் ஒரு அவனை அடையாளப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா அந்த குரூப்புக்குள்ளால அவன் ஃபிட்டுன்னு ஆகணும்னா என்னுடைய ஒரு குரூப்ல இருக்கிற ஒரு நாலு பேரோ அஞ்சு பேரோ இருக்கிற இந்த குரூப்ல நானும் அந்த குரூப்போட இணைஞ்சவனா இருக்கணும் அப்படின்னா நானும் அதே சிகரெட்டை அடிக்கணும் இல்ல நானும் அதே போதை பழக்கத்துக்கு ஆளாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் அவங்களுக்கு அந்த பியர் குரூப் வந்து ஏற்படுத்துது அப்படி இல்லைன்னா அவன் ஆர்டர் இந்த குரூப்பா மாறிடுறான் அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஃபுளுன்ஸ் வந்து அவங்களுக்குள்ளால வரும்போது அவங்க அந்த பழக்கங்களுக்கு ஆளாயிடுறாங்க சோ இத இது இந்த சமயங்கள்லதான் நாம வந்துட்டு நம்மளுடைய இன்டர்பியரன்ஸ் வருது ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நம்ம இந்த இடத்துலதான் நம்ம நிறைய இன்டர்பியரன்ஸ் குடுக்கிறோம் என்ன பண்றோம் அவனோட சேராத இவனோட போகாத இவளோட பேசாத இந்த பொண்ணு கூட பேசக்கூடாது இந்த பொண்ணு இந்த பையனோட சேராத இது வந்து சோ பட் தி ஹாவ் ஏ வெரி குட் என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு பாண்ட் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல இருக்கிறப்போ நம்ம அதுல வந்துட்டு தலையிடுறப்போ அது அவங்களுக்கு வந்து நாம அங்க ஒரு எதிரியா மாறும் பட் நம்ம வந்து as we have seen the consequences nama pinvalaiyala patti nama nariya kelvi pattirukkaradunaliyum therinjadunaliyum nama adu thadukumbodhu nammalku avangalukulla idai vali uruvaagu appra aduthe or point nu sonnana sexual identity develop aagra kaala gattam idu adu varaiyilum vandu pathinga or 10 vayadhu 12 vayadhu kudpattirukkara kuzhandhaigalukku vandu pen pillaigaloda aan pillaigal vela adrudhu vice versa maati maati avanga vela adradhula avangalukku endha poochamo oru எந்த விதமான ஒரு ஒரு வர் ஒரு கஷ்டமும் இருக்கிறதில்ல ஆனால் அந்த விடலை பருவத்தை எட்டினதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதே சேர்ந்து விளையாடுனா அதே பெண் பிள்ளைகளும் ஆண் பிள்ளைகளும் அவங்க வந்து கொஞ்சம் தனித்தனியா செப்பரேட் ஆயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த சேர்ந்து விளையாடுறது தொட்டு விளையாடுறது அடிச்சு விளையாடுறது அப்படிங்கறது எல்லாமே அவங்க வந்து கம்மி பண்ணிடுறாங்க அப்போ அவ அவனோ அவளோ தன்னைய நான் ஒரு ஆண் நான் ஒரு பெண் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து தெரிந்து அந்த ஐடென்டிட்டி அந்த அடையாளம் வந்து தனித்தனியா தெரிய தெரிய வருகிற காலம் அப்படிங்கிறது இது இதுல என்ன ஒரு அடிஷனல் இதுன்னா இந்த பெண் அப்படிங்கும் போது பெண்ணுக்குரிய அஹ் செக்ஷுவல் ஐடென்டிட்டி டெவலப் ஆகுது ஆண் அப்படிங்கிறப்ப ஆணுக்குரிய செக்ஷுவல் ஐடென்டிட்டி டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ அவங்களுக்கு அடுத்தது இந்த பீரியட்ல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து லவ் ரிலேஷன்ஷிப்ல நிறைய விழுற காலம் இது இட் இஸ் கால்ட் இன்ஃபேக்சுவேஷன் இந்த லவ் ரிலேஷன்ஷிப் டியூரிங் இந்த அடலசன் பீரியட்ல வந்து நம்ம அதுக்கு வந்துட்டு என்ன ஒரு ஸ்டேஜ் சொல்றோம் இன்ஃபேக்சுவேஷன் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 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 பகட்டுனால ஒரு 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 வெளிப்படையான ஒரு தோற்றத்தினால மட்டும் ஏற்படுற ஒரு ஒரு இச்சை சார்ந்த ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் எப்பவுமே நான் சொல்றது உண்டு வருத்தமே படாதீங்க மோஸ்ட்லி வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறவங்க வந்து அந்த அடலசன் வெயிட் அண்டில் உங்க பொண்ணோ பையனோ இருபது வயசு தாண்டுறது வரைக்கும் மட்டும் நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க தே வில் பி அ நியூ பர்சன் ஒரு புதிய ஒரு மனிதர்களா அவங்க மாறிடுவாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லி அவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய தேத்தி அனுப்புறது உண்டு நிறைய அந்த மாதிரி வர்ற பேரண்ட்ஸ் சோ இது வந்து செக்ஷுவல் ஐடென்டிட்டிய அவங்க வந்து அந்த செக்ஷுவல் ஐடென்டிட்டியை நிரூபிக்கிறதுக்காக முயற்சி எடுக்கிற காலம் சோ நேச்சுரலி என்ன ஆகுதுன்னா அந்த செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிற போது சாரி லவ் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறப்போ இப்போ 
இப்போ இந்த அதுவும் எஸ்பெஷலி மெட்ரோ சிட்டிஸ்ல நிறைய அவுட்லெட் இருக்கிறதுனால என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனைன்னா முன்னால ஒரு காலத்துல எல்லாம் வந்து ஒரு மேபி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னால இந்த டேட்டிங் அப்படிங்கிற வார்த்தை எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல மட்டுமே அதுக்குரிய அந்த அந்த நாடுகளுக்கு மட்டுமே உரிய வார்த்தைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி நாம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா இப்போ வந்து நம்ம கல்ச்சர்லயும் அது வந்துட்டு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ நான் எத்தனையோ கேசஸ் பாத்துருக்கிறேன் நிறைய வந்து ரொம்ப கேஷுவலா வந்துட்டு சொல்றாங்க வி ஹேட் டேட்டிங் வி ஹேட் டேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் உள்ள விஷயங்கள் நடக்கிற ஒரு காலகட்டம் அடுத்ததுதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு முக்கியமா வந்து ஹைலைட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து சோசியல் மீடியா முந்தைய காலகட்டங்கள்ல நம்ம வந்து நாம மனுஷரை நேருக்கு நேர் தான் இணைஞ்சுதான் நம்மளுடைய லைஃப் அப்படிங்கிறது நம்மள மாதிரி இதுல இருக்கிற எல்லாருமே ஓரளவுக்கு ஆஹ் ஒரு நாப்பதுகள் அந்த நாப்பதுகளுக்கு மேல இருக்கிறவங்க தான் மேக்சிமம் இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ அந்த அந்த காலகட்டத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒருத்தங்களை பாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அவங்க அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வரணும் இல்ல நம்ம அவங்கள போய் பாக்கணும் இப்படித்தான் வாய்ப்புகள் இருந்துச்சு வி ஹேட் ஹியூமன் கனெக்ஷன் ஆனா இப்போ அண்ட் மோரோவர் மேக்சிமம் போன் இருந்துச்சுன்னா கூட போன்ல வந்து ரொம்ப லிமிட்டடா தான் பேச முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் தட் அந்த அந்த சமயம் இருந்த அதோடைய சார்ஜஸ்னால சோ நம்ம ஒருத்தங்களை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே வந்து நேர்ல போய் பாக்குறப்ப மட்டும்தான் நம்மளுடைய டைம் அவங்களோட ஸ்பென்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காலத்துல இருந்தோம் ஆனா நம்மள நம் வி வேர் கனெக்டட் மோஸ்ட்லி வித் வாய்ஸ் ஆடியோ நம்மள சத்தத்தினாலதான் நாம இணையப்பட்டிருந்தோம் பட் இப்போ இப்பத்த குழந்தைங்க தே ஆர் மோர் கனெக்டட் வித் பிக்சர்ஸ் மோர் கனெக்டட் வித் விஷுவல்ஸ் அதுதான் அதாவது காட்சிகள்னாலதான் அவங்க இப்பத்த ஜெனரேஷன் கூடுதலும் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறாங்க அதனால சோசியல் மீடியா அப்படிங்கிறது வந்து சமூக வலைதளம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்றியமையாத ஒண்ணு ஒன்னா மாறிட்டு இருக்குது அதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா எந்த ஒரு விஷயமுமே ஆரம்பிக்கிறது நல்ல ஒரு நோக்கத்தோட மட்டும்தான் எந்த ஒரு விஷயமே ட்ரக்ஸ் ஆகட்டும் ஈவன் இந்த மாதிரி இன்டர்நெட் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ஆரம்பிச்சதோடைய நோக்கங்கள் எல்லாமே நல்லதுதான் பட் எதுவுமே வந்து எல்லா எல்லா நல்ல நோக்கங்களுக்கு பின்னாலேயும் எப்பவுமே ஒரு கயவன் ஒளிந்திருக்கிறான் அந்த கயவன் தான் நம்ம குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையுடைய ஆபத்துக்கும் காரணமா இருக்கோங்கிறதுனாலதான் நாம அதை வந்து எப்படி கையாளுவது அப்படிங்கிறத பத்தியும் நாம இதுல பேச போறோம் சோ ஃபேமஸ் ஆன வலைதளங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் டிக்டாக் வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் காமனா தெரிஞ்ச வலைதள சமூக வலைதளம் இதுக்கும் மேல இன்னும் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க நம்ம டெலிகிராம்ங்கிறாங்க என்ன எல்லாமோ இருக்குங்கிறாங்க பட் ஈவன் ஐ எம் நாட் மச் அவேர் ஆஃப் அப்பப்ப நம்ம பசங்க யாராச்சும் இந்த மாதிரி வந்து சொல்றப்பதான் எனக்குமே அதை பத்தின சில நாலேஜ் கிடைக்குது சோ இந்த மாதிரியான சமூக வலைதளங்களோட அவங்க வந்து கனெக்ட் ஆகி இருக்கிறாங்க ஆன்லைன் கேம்ஸ் ஆன்லைன் கேம்ஸ்ல கூட தே ஆர் கனெக்டட் வித் ஒரு எங்கேயோ டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற பசங்களோட அவங்க கேம்ஸ் ஆடுறாங்க அந்த கேம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் வேர்ல்ட் ஆஃப் வார் கிராஃப்ட் லீக் ஆஃப் லெஜன்ஸ் கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு சில ஆன்லைன் கேம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஆமா என்னுடைய பசங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டாங்க ஸோ அதனால எனக்கு பசங்க என்ன விளையாடுறாங்கிறதும் இப்பத்து பசங்க என்னென்னமோ நிறைய விளையாடுறாங்க ஸோ ஐ எம் நாட் மச் அவேர் ஆஃப் இது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு அவங்க அந்த மாதிரி சோசியல் மீடியாவோட கனெக்ட் ஆகி இருக்கிறது தான் அவங்களுடைய அவங்கள இந்த இந்த அவங்கள வந்து இந்த சொசைட்டி அப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த விடலை பருவத்துல இருக்கிற குழந்தைகள் நம்புறாங்க அதனால இட் இஸ் எ கம்பல்சரி டு கெட் கனெக்டட் வித் தேஸ் திங்ஸ் அதாவது உனக்கு ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் இல்லையா உனக்கு இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் இல்லையா அப்படின்னா ஒரு நம்ம இந்த விடலை பருவ வயசுல இருக்கிற குழந்தைங்கள்ட்ட ஏதோ ஒன்னுத்துல அவங்க அதுல அவங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இல்ல அவங்களுடைய ப்ரொஃபைல் அதுல இல்ல அப்படின்னா ஹீஸ் அவுட் ஆஃப் தட் அந்த குரூப் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது இந்த சோசியல் மீடியாஸ்ல இவங்க என்னென்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறப்போ 
முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா தே ஹாவ் டு கிரியேட் அன் ஐடென்டிட்டி அதாவது அவங்களுடைய ப்ரொஃபைல் அவங்களுடைய பேரு ஒரு வயசு அவங்களுடைய மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் ஒரிஜினல் போட்டோஸவே அப்லோட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் அவங்கள வந்து இப்போ முந்தைய காலகட்டங்கள்ல நம்மளுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது வந்து எங்கேயோ அதுக்குன்னு ஒரு ஃபாரம் இருந்துச்சு ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு யூத் பெஸ்டிவல் வச்சாலோ இல்ல எதையோ ஒரு நம்ம சர்ச்சிலயோ டெம்பிள்லயோ ஏதோ ஒரு பெஸ்டிவல் டைம்ல ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம்ல நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாலோ மட்டும்தான் நம்மளுடைய திறமைய வந்து வெளிக்காட்ட முடியுங்கிற காலகட்டத்துல நாம அன்னைக்கு இருந்தோம் ஆனா இப்பத்த குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த டிக்டாக் மாதிரியான நிறைய செயலிகள் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க என்னென்னமோ அவங்க பண்றாங்க பாடுறாங்க ஆடுறாங்க அவங்களுடைய திறமைகளை எது எதையோ வெளிப்படுத்துறதுக்கு அந்த மாதிரி உள்ள செயலிகள் மூலமா அவங்க பயன்படுத்துறாங்க அதன் மூலமா அவங்க வந்து சோசியல் வேர்ல்டோட கனெக்ட் ஆகி இருக்கிறாங்க ரீமிக்சிங் த ஓல்டு ஸ்டப் வித் த நியூ ட்ரெண்ட் இந்த மாதிரியா நிறைய விஷயங்கள் பண்றாங்க இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் ஸ்டோரி ரைட்டிங் பாயம் ரைட்டிங் இதெல்லாமும் இந்த சோசியல் மீடியால அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகே சோ இதெல்லாமே வந்து நல்ல சைடு நல்ல நல்ல விஷயங்கள் என்ன இதுல ரிஸ்க் அப்படிங்கிறத பாக்குறப்போ ரிஸ்க் எப்பவுமே நான் நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் ஆஹ் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கிறப்போ டெஃபினட்டா அதுல ஒரு கெட்ட விஷயமும் ஒளிந்துதான் இருக்குது ஆனா அதை வந்து எதையுமே வந்து நல்ல நல்ல உபயோகத்துக்கு எடுத்துக்கும் போது அது நல்லதாகவே இருக்கும் கெட்டதுன்னு ஒரு போயிட்டோம்னா அதுல நிறைய கெட்டதுகளும் ஆபத்துகளும் நிறைய ஒளிஞ்சிருக்கு Uh, the biggest problem is pornography. That is, uh, pornography is a word that you don't know how to talk about. That is, sex-related uh, videos, uh, videos are on a site, site uh, uh, like, uh, it's a videos, video, collection of videos. That is why it's pornography. In this case, uh, செயலிகளுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாததுனால நம்ம என்ன பண்றாங்கன்னா எங்கேயோ ஒண்ணு டச் பண்ணும்போ ஏதோ ஒண்ணு பாக்குறோம் இப்போ இந்த இந்த வயசு அப்படிங்கிறது ரொம்ப கியூரியாசிட்டி எதையுமே தெரிஞ்சுக்கணும் எதையுமே வந்து முயற்சி பண்ணி பாக்கணும் புதிதாக புது முயற்சிகளை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பருவம் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சின்ன விஷயம் எப்பவுமே செக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நம்மளுடைய இந்தியன் சமுதாயத்துல என்னைக்குமே ஒரு விளக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் பேசுறதுக்கு கூச்சப்படுற தயங்குற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறதுனால கியூரியோசிட்டி வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கு டசன் மீன் தட் வேற ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல அதை பத்தி ஈஸியா பேசுவாங்கிறதுனால அங்க கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்ல வரல பட் ஸ்டில் நம்மளுடைய இந்தியால நம்ம சமுதாயத்துல நம்ம நம்ம குடும்பங்கள்ல நாம இன்னும் நம்ம குழந்தைகளிடத்துல வந்து செக்ஸ் அப்படிங்கறத பத்தி நாம பேரண்ட்ஸ் யாரும் உட்கார்ந்து அவ்வளவு பேசுற அளவுக்கு இன்னும் துணிச்சல் எத்தனை குடும்பங்களுக்கு வந்திருக்குங்கிறது இன்னும் சந்தேகத்துக்குரிய ஒரு விஷயம்தான் ஈவன் இன் இன்னும் ஸ்கூல்ஸ்ல கூட குட் டச் பேட் டச் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கறமே தவிர ஒரு செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம முயற்சிகளை எடுக்கிறோங்கிறது இன்னும் சந்தேகம்தான் சோ இந்த மாதிரியான இந்த கியூரியாசிட்டி இருக்குது இல்லையா அவங்க வந்து எதையும் எதையாச்சும் புது முயற்சிகளை எடுத்துக்கணுங்கிற போது இந்த மாதிரியான சைட்டுக்குள்ளால போறாங்க அதுக்கு அவர்கள் அடிமையாகிற ஒரு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது அதுலயும் ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நான் 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 நிறைய குழந்தைங்களுடைய கேசஸ் நான் பாத்துருக்கிறேன் கேர்ள்ஸ் எஸ்பெஷலி கொஞ்சம் விக்டிமைஸ் ஆகுவா ஆகுறாங்க அவங்க யாரையோ நம்பிட்டு அவங்களுடைய பிரைவேட்டான போட்டோஸ் கூட அப்லோட் பண்ற மாதிரி எல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ அண்மை காலமா ஒரு சில நிறைய சம்பவங்கள் தெரியும் இந்த மாதிரி பெண் பிள்ளைகள் வந்து எவ்வளவோ ஆபத்துகள்ல சிக்கி இருக்கிறாங்கிற உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாம் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் அதன் மூலமா நடக்குது பசங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில டெரரிஸ்ட் சைட் நம்ம நிராகரிக்கப்பட்ட ஒரு சில ஆஹ் அந்த டெரரிஸ்ட் குரூப்புகளோட தொடர்புகள்ல இருந்துட்டு அதன் மூலமா எத்தனையோ பிள்ளைகள் வந்து வழி மாறி போய் அவங்களோட சேர்ந்து தேவையில்லாத த தப்பான ஒரு சில சமுதாயத்துக்கு தப் சமுதாயத்துக்கு தீங்கு வைக்கக்கூடிய பல விஷயங்களுக்குள்ளால அவங்களுடைய வாழ்க்கைய அவங்க சீர்குலைத்துக்கிற ஒரு வாய்ப்புகளும் இந்த மாதிரியான சைட்ஸ் மூலமா வருது அப்புறம் வந்து ட்ரக் யூஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி உள்ள அந்த விஷயங்கள் அப்புறம் தன்னைத்தானே காயப்படுத்திக்கிறதுக்கு தன்னைய வந்து 
அதாவது தன்னைத்தானே டேமேஜ் பண்ணிக்கிறது செல்ஃப் இமேஜ வந்து அவங்க வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றது கூடிய அதாவது நம்மளுடைய நம்மளுடைய சுய சிந்தனைய நம்மளுடைய நம்மளுடைய செல்ஃப வந்து நம்மளுடைய சுயம் அத வந்துட்டு ஆஹ் அதை வந்து உடைக்கிற மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சில சமயத்துல முன்னால ஒரு ஐ திங்க் ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னால இந்த ப்ளூ வேல என்னமோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்பிள் சாரி இட்ஸ் ஆன்லைன் கேம் அதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜஸ் வரும்போது அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற கமாண்ட்ஸே வந்து கோ டூ சூசைட் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஒரே ஒரு கேஸ் அது டீல் பண்ணேன் ரியலி ஐ எம் ஹாப்பி டு சே ஐ சேவ்ட் தட் சைல்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அடிக்டடா அந்த குழந்தை இருந்துச்சு ஆஹ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல வந்து அது செல்ஃப் ஹார்மிங் பண்ற மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி அதை தூண்டுற மாதிரியான ஒரு சில செயலிகளோ இல்ல கேம்ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த இருக்க இருக்கிறதுக்கு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இருக்குது சோ இதெல்லாமே அதோடைய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் சொல்ல வர்றேன் அப்புறம் வந்துட்டு இன்னொரு ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இந்த இந்த பிள்ளைகள் வந்து இன்னும் அறியாத வயச தாண்டாத இருக்கிற ஒரு பருவம் அப்படிங்கிறதுனால தன்னுடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ வந்து ஷேர் பண்றாங்க அதாவது தன்னுடைய ஒரிஜினல் ஐடென்டிட்டிய ஷேர் பண்றதன் மூலமாக நிறைய ரிஸ்க்குள்ளால ஆகுறாங்க பாஸ்வேர்ட கொடுக்கறது ப்ரொஃபைல் அவங்களுடைய ஃபேமிலி டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கறது இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்க இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயம் தன் தன்னுடைய தனக்கு மட்டுமே தன் குடும்பத்துக்கு மட்டுமே சொந்தமான டீட்டெயில்ஸ் அவ்வளவுத்தையுமே இந்த வெப்சைட்ல வந்து ஷேர் பண்றதன் மூலமா நிறைய ஆபத்துகள் நம் குழந்தைகளுக்கு காத்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களும் நம்மளுடைய பிள்ளைகளை வந்து சோசியல் ரீதியா நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஆபத்துகள் வந்து சோசியல் மீடியா மூலமாக நம்மளுக்கு காத்துட்டு இருக்குது இதெல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு எல்லா எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் நம்மளுக்கு நீங்க வந்து நீங்க ஓரளவுக்கு தெரியாம இருக்காது அஹ் ஒரு சில பேரண்ட்ஸ்க்கு இந்த அளவுக்கு விஷயங்கள் தெரியாம கூட இருக்கலாம் இது ஒரு ஐ ஓப்பனிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே கம்மிங் டு த பாயிண்ட் வேர் தே ஹேட்டஸ் எங்க அவங்க நம்மள நம்மளை வெறுக்க வெறுக்கிற ஒரு காரணம் அதாவது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஏன் நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு இடைவெளி டீச்சர்ஸ பார்த்தா அவங்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை பேரண்ட்ஸ பார்த்தா இந்த சமயத்துல அவங்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேசிக்லி நான் பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் முக்கியத்துவமா முக்கியமா இந்த விஷயத்த வந்து நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன் ஸோ டீச்சர்ஸ் இதுல இருந்தாங்கன்னா அவங்க இதுல ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கிறப்போ எங்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் ஆஹ் ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளால அந்த அஹ் உரையாடல் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ மொத்தமா மொத்தமா எல்லா குடும்பங்கள்லயுமே கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டம் இப்போ ஒரு லாஸ்ட் ஒரு பிப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு உரையாடல் கூடுதல் அப்படிங்கறது எல்லாமே வந்து நம்ம குடும்பங்கள்ல இருந்து வெளியேறிட்டு இருக்கு அது வந்து ஒரு அரிதான ஒரு வார்த்தையாகவும் அரிதான ஒரு விஷயமாக மாறிட்டு இருக்கு ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இப்ப வந்து வி ஆர் ஆல் ரஷிங் டு மேக் மணி அதுதான் வந்து எல்லா பேரண்ட்ஸும் பண்றோம் நம்ம ஆனா நம்மளுக்கு இருக்கிறது வந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு குழந்தையோ இல்ல ரெண்டு குழந்தையோ தான் ஆனா அந்த ரெண்டு குழந்தைய வளர்த்துறதுக்காக நாம நாம ஓடுறோம் நாம இதுல நான் இதுல நீங்க இருக்கிறீங்க எல்லாருமே ஒரு நாற்பது ஐம்பதுக்கு உட்பட்ட அஹ் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் தான் இருப்பீங்கிற நம்பிக்கையில நான் சொல்றேன் அப்போ எல்லாரோட வீட்டிலயுமே வந்து ஒரு குறைஞ்சது நாலோ அஞ்சோ ஆறோ ஏழோ குழந்தைங்க இருந்த காலகட்டம் அப்போ அப்பா ஒருத்தர் தான் சம்பாதிச்சிருப்பாரு அப்பா ஒருத்தர் சம் சம்பாதிச்சு அந்த ஆறு ஏழு பிள்ளைகளையும் படிக்கவும் வச்சிருப்பாரு அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதுகளையும் அதையும் அவர் மீட் பண்ணி இருப்பாரு அந்த அம்மா வந்து வீட்டுல குழந்தைங்களை பார்த்துட்டு குழந்தைங்களோட தேவைகளை நிறைவேற்றிட்டு குடும்பத்துக்காக உழைச்சிட்டு அப்படித்தான் இருந்திருப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு நாம வந்து ஒரு குழந்தைக்காகவோ ரெண்டு குழந்தைக்காகவோ நாம அதாவது அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் ஓடுறோம் ரெண்டு பேரும் ஓடுறோம் ஆனா நம்மளோட குழந்தைங்க வந்து தே ஆர் நாட் ஹாப்பி ஏன் முக்கியமான காரணங்கள் அப்படிங்கறத நான் பின்னால சொல்லிட்டே வரேன் 
ஃபர்ஸ்ட் வந்து லேக் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அதாவது ஒரு உரையாடல் அப்படிங்கிறது வந்து குடும்பத்துல கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு உரையாடல் கம்மி ஆகும் போது நேச்சுரலி வந்து அஹ் குழந்தைங்களுக்கு ஏதாச்சும் நம்ம கிட்ட வந்து பேசணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நீ போய் உட்காந்து படி நீ அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அந்த அப்புறம் எப்போ வருதுங்கிறது நாம வந்து நாம அதை பத்தி நாம ரொம்ப யோசிக்கிறது இல்ல நிறைய குழந்தைங்க எங்கிட்ட வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க ஆஹ் அம்மா அம்மா கிட்ட பேசணும்னு நான் நினைப்பேன் ஒரு சில பிரச்சனைகள்ல பிரச்சனை பிரச்சனைகள் வந்ததுனாலதான் எங்கிட்ட வருவாங்க அப்ப அந்த குழந்தைங்க எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க அம்மா கிட்ட பேசணும்னு நான் ஆசைப்படுவேன் அம்மா கிட்ட அந்த விஷயத்த சொல்லணும்னு நான் நினைப்பேன் ஆனா அம்மாவுக்கு அந்த என்னுடைய பிரச்சனையை கேட்கறதுக்கு டைம் இருக்காது ஆஹ் எப்ப எப்ப போய் கேட்டாலும் அவங்க எதையும் ஒன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போனை பார்த்துட்டு இப்ப நம்மளுமே வந்து வி ஆர் போன் அடிக்டட் நம்ம அதாவது நம்மளோட ஜென்ரேஷனுமே இப்ப வந்து போனுக்கு நிறைய அடிக்ட் ஆயிட்டோம் நம்ம அதுல நிறைய வர்ற ஃபார்வேர்ட்ஸ் அப்ப உட்காந்துட்டு வீடியோவை பாக்குறோம் இல்லாட்டினா ஃபார்வேர்ட் மெசேஜஸ் நிறைய உட்காந்து ரீட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிறோம் நம்மளுடைய குடும்பத்துக்குரிய நேரம் அப்படிங்கிறது வந்து நாம வந்து நாமளும் நிறையவே வந்து நம்மளுக்கு டைம் இல்லைங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்குது ஆஃபீஸ் போறீங்க ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் எயிட் கூட வீட்டுக்கு வந்து சேர்ற பேரண்ட்ஸ் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அம்மாக்கள் நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறப்போ அந்த டைம் இல்லாததுல அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தைங்களுக்கோ ஹஸ்பண்டுக்கோ வீட்டுக்கோ உரிய காரியங்கள் அத்தனையும் செஞ்சுட்டு அதுக்கு மேல மிச்சம் இருக்கிற டைம நம்ம இந்த காலையில இருந்து இந்த ஆபீஸ்ல இருந்த சமயத்துல சேர்ந்து அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கிற அத்தனை செய்திகளையும் திரும்ப படிக்கணுங்கிறதுக்காக திரும்ப நம்மளுடைய டைம் அதுக்கு கொடுக்குறோம் எது இந்த வாட்ஸ்அப்போ இல்ல பேஸ்புக்கோ என்னமோ ஒண்ணு கொடுக்கணும் அப்போ மனிதர்களுடன் கலந்துரையாடல் அப்படிங்கிறது வந்து நான் நாமளுமே நிறைய மிஸ் பண்றோம் அந்த குடும்பத்துக்குள்ளார அப்போ இந்த லேக் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஆல்ரெடி நம்மள நம்மளுடைய குடும்பத்துக்குள்ளால டெவலப் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நம்மளுடைய பிலீஃப் சிஸ்டத்தோட அவங்கள வந்து அவங்க கான்ட்ரடிக் பண்றாங்க ஆஹ் அண்ட் நம்ம வந்து நிறைய அன்னெசரியா நிறைய அட்வைஸ் கொடுக்குறோம் அதாவது இது இதை எப்படி சொல்லி தர்றேன்னா ஆஹ் நான் இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்மளுடைய காலகட்டங்கள்ல போன் இல்ல போன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட இந்த டெலிஃபோன் தான் இருந்திருக்கோம் டிவி இருந்துச்சு ஒரு சிலர் கிட்ட இருந்திருக்காது எப்படி இருந்துச்சு பி சாரி வாட் இஸ் தட் தூர்தர்ஷன் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதுல பெருசா நிகழ்ச்சிகள் இருக்காது இன்னமும் நாம செரிஷ் பண்ற ஒலியும் ஒளியும் அப்புறம் வாரம் ஒரு முறை வர்ற ஆஹ் அந்த வாரக்கடைசில அந்த சண்டே வர்ற ஒரு நேஷனல்ல ரீஜனல் மூவிஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு சில சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் தான் நாம வந்து நம்மளுக்கு இருந்துச்சே தவிர நம்ம வந்து அஹ் ஒரு டிவிலே வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்க மாதிரி எந்த ஒரு வாய்ப்பும் நம்மளுக்கு இருக்கல்ல இல்ல மேக்சிமம் ரேடியோ ரேடியோல எப்போ ஒரு நாடகம் போடுவாங்க இல்ல ஒரு சில பாட்டுகள் போடுவாங்க இது மட்டும்தான் நம்மளுடைய என்டர்டைன்மெண்டா இருந்துச்சு நாம என்ன பண்றோம் அதெல்லாத்தையுமே இந்த குழந்தைங்க மேல நம்ம திணிக்க பாக்குறோம் எங்க காலத்துல நாங்க எப்படி இருந்தோம் தெரியுமா எங்க காலத்துல நாங்கெல்லாம் இப்படி இருக்கல்ல தெரியுமா இது எல்லாத்தையுமே நாம சொல்லிட்டு அவங்க மேல அத அந்த 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 நம்மளுடைய நாம என்னமோ ஒரு சில பிள்ளைங்க எங்க கிட்ட எங்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க என்னமோ எங்க அம்மா வந்து ஷி ஆக்ட்ஸ் லைக் எ செயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவா ஏன்னா பிகாஸ் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க என்னன்னு நினைக்கிறாங்க அதாவது நம்ம காலகட்டங்கள்ல எக்ஸ்போஷர் இல்லைங்கிறதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த எக்ஸ்போஷர் இல்லாததுனால நம்மளுக்கு வந்து டைவர்ஷன்ஸ் இல்லை நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு சிதறல்கள் ஒரு எண்ணம் சிதறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மியா இருந்தது அதுதான் ஆக்சுவலி உண்மை ஆனா நாம என்ன சொல்றோம் நாம என்னமோ ரொம்ப ஒழுக்கமா இருந்த மாதிரி இப்படித்தான் நாம நடந்தோங்கிற மாதிரி அந்த பிள்ளைங்க முன்னால போர்ட்ரே பண்ண விரும்புறோம் அத வந்து பிக்சரைஸ் பண்ண விரும்புற போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு அது எரிச்சல உண்டாகும் எங்க காலத்துல தெரியுமா நம்ம ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த குழந்தைங்க போமா அவங்க காலம் தூக்கி குப்பால போடுமா அவங்களுடைய கோல்டன் அராவை தூக்கி போடுங்கம்மா அப்படிங்கிற மாதிரி குழந்தைங்க பேசுற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது சோ நம்ம எக்ஸஸ் அட்வைஸ் நாங்கெல்லாம் எங்க அம்மா அப்பா கிட்ட எப்படி பேசுறோம் தெரியுமா நீயும் பேசுறீங்க நாங்கெல்லாம் என்ன மாதிரி எங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட நடந்துகிட்டோம் தெரியுமா நீ எப்படி இருக்கிற இந்த மாதிரி நாம வந்து ஓவர் அட்வைஸ் சோ இதுவும் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்ல நீ உன் காலத்துல இருந்தேன்னா உன் காலத்தோட நீ வந்து உனக்கு அது உனக்கு அனுபவிக்க கொடுத்து வைக்கல இல்ல உனக்கு இல்ல அதோட நிறுத்திக்கோ ஏங்கிட்ட வராத அப்படிங்கிற மாதிரியா குழந்தைங்க வந்து பேசுறாங்க தென் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா
பேரண்ட்ஸோடைய காலகட்டத்துல அந்த ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் முன்னால நம்மளுடைய வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சுரு சின்ன ஒரு வட்டத்துக்குள்ள இருந்துச்சு நம்மளுடைய நம்மளுக்கு வந்து எதையும் தெரிந்து தெரிந்துக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மேக்சிமம் நியூஸ் பேப்பர் தான் நம்மளுடைய நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு இது இல்ல நம்மளுடைய ஊர்ல இருக்கிற யாரோ கொஞ்சம் பெரியவங்க படிச்சவங்க அவங்கதான் நம்மளுடைய நாலேஜ் மெண்டர்ஸா இருந்தாங்களே தவிர மத்தபடி நம்மளுக்கு வந்து இன்டர்நெட்ல போய் தட்டி பார்த்த உடனே கிடைக்கிற மாதிரி எதுவும் எதுவும் அப்போ அவைலபிளா இல்லை அப்படிங்கிறப்போ நாம நிறைய மிஸ் பண்ணி இருக்கலாம் நிறைய வாய்ப்புகளை நாம இழந்திருக்கலாம் ஆனா இப்ப நாம என்ன பண்றோம் நம்மளுடைய அத்தனை எக்ஸ்பெக்டேஷனையும் என் பையனை கலெக்டர் ஆக்கணும் என் பையனை டாக்டர் ஆக்கணும் என் பையனை இன்ஜினியர் ஆக்கணும் என் பையனை லாயர் ஆக்கணும் இல்ல என் பையனை ஏதோ ஒரு பெரிய பெரிய போஸ்ட்ல கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரியான ஒரு 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 உந்துதலை ஒரு ஒரு கட்டாயப்படுத்துதலை வந்து நாம இந்த குழந்தைங்க மேல வைக்கிறோம் ஒரு ஒரு நம்ம பையனு நம்ம பையனோ பொண்ணோ வந்துட்டு ஓரளவுக்கு அஹ் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜோ இல்ல ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜோ ஸ்கோர் பண்ற அளவுல இருந்தானா அவனை வந்து ஒரு ரேஸ் குதிரைய தயார் பண்ற மாதிரி இன்னும் இன்னும் நீ ஒர்க் ஹார்ட் பண்ணு இன்னும் நீ ஒர்க் ஹார்ட் பண்ணு உன்னால வந்து ஹண்ட்ரட் டச் பண்ணிடலாம் சோ தட் உன்னால இந்த இந்த சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு சொல்றேன் நீட்ல உன்னால நல்ல மார்க் வாங்க முடியும் நல்ல மார்க் வாங்கினா கவர்மெண்ட் சீட்டை உன்னால கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் சீட்டை வாங்கிட முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்ட்ரா புஷ் எக்ஸ்ட்ரா புஷ் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா புஷ் வந்து அதிகப்படியான ஒரு மன அழுத்தத்துக்கு நாம ஆளாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம குழந்தைங்களை நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்காக மட்டுமே அவனுடைய ஆசை என்ன அப்படிங்கறத அது அத அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம நம்மளுடைய ஆசைகளை அவன் மேல இல்ல அவள் மேல திணிக்கிற ஒரு மனப்பான்மும் நம்ம கிட்ட இருக்குது அண்ட் ஓவர் கண்ட்ரோல் அதாவது என்ன பண்றோம் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து உலகத்தை அவங்கள விட பல மடங்கு தெரியும் கரெக்ட் ஆனா அதுக்காக ஒரு ஒரு கூண்டுக்குள்ளேயே வச்சு பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய மனப்பான்மை அவ்வளவு சரியா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது நம்ம வந்து அவங்கள வந்து அப்படின்னா எப்படி அவங்க கத்துக்குவாங்க புரியுதுங்களா அதாவது இப்போ ஒரு 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 ரீசெண்டா ஒரு ஒரு செய்தி நான் படிச்சேன் வாட்ஸ்அப்ல கூட வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஐ டோன்ட் நோ அதாவது அதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா அமெரிக்கால வந்துட்டு ஒரு 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 பர்டிகுலர் பறவை என வந்து அழியிற தருவாயில இருந்துச்சு அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கவர்மெண்ட் வந்து அந்த பறவைகளுக்குன்னு ஒரு சாங்சுவரி மாதிரி ரெடி பண்ணி அத வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அதுங்களுக்கு ஒரு நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி நிறைய பெருக வச்சாங்க பெருக வச்சாங்க அது அவங்க எதிர்பார்த்ததை விட பல மடங்கு பெருகிருச்சு அந்த என்ன சொல்றது அஹ் அழிவு அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில இருந்து அது வந்து ஒரு சேஃபான ஒரு நம்பருக்கு வந்து அது நிறைய ரீப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு சோ கவர்மெண்ட் என்ன பிளான் பண்ணுது சரி இனிமே இதை வந்து திறந்து விட்டுடலாம் நம்ம வந்து அவங்கள வந்து அஹ் தன்னிச்சையா செயல்பட விட்டுடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க திறந்து விடுறாங்க திறந்து விட்ட உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பறவைகள் நேச்சுரலான என்விரான்மெண்ட்ல வளர்க்கப்படாததுனால அந்த பறவைகள் என்ன பண்ணுது பறந்து போகுது எங்கேயோ எல்லாமே இப்பதான் எல்லா பில்டிங்ஸும் ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்ஸ் இருக்குது அதுல எல்லாமே வந்து கண்ணாடி மாளிகைகள் தான் இப்ப எல்லா இடமுமே இருக்குது அந்த கண்ணாடி மாளிகைகள்ல போய் இடிச்சுக்குது நிறைய காயப்பட்டு மரணப்பட்டுருது இல்ல வண்டி வாகனங்கள்ல போய் இடிச்சுக்குது அங்க போய் அஹ் அது வந்து செத்து போயிடுது இந்த மாதிரியா நிறைய பறவைகள் வந்து எவ்வளவுத்துக்கு அவங்க வந்து எக்ஸஸா வந்து அவங்களுக்கு அவங்க அதை உருவாக்குனாங்களோ அந்த எக்ஸஸா உருவாக்குனதுல நிறைய பங்கு வந்து அழிஞ்சு போகிற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு அப்போதான் அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சாங்க அதாவது எதையுமே வந்து கண்டிஷன்டா அத வந்து அந்த எக்ஸ்போஷர் இல்லாம வளர்த்தணும் அப்படின்னா அது வந்து இயற்கைக்கு எதிரான ஒரு செயலாக மாறும்போது அந்த இயற்கைக்கு எதிராக அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய காம்பிடன்ஸ் பவர் அதாவது அவங்கள இயற்கைய எதிர்த்து போராடுவது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கம்மியா போயிடுது அவங்களுடைய அதாவது இட் இஸ் சம்திங் லைக் இம்யூனிட்டி மாதிரி அதாவது எப்படி நம்ம வந்து ரொம்ப ப்ரொடெக்டடா எந்த ஒரு எக்ஸ்போஷருக்குமே ஆளாகல அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி வந்து எவ்வளவு கம்மியா இருக்குமோ அதே மாதிரிதான் 
அப்ப இந்த குழந்தைங்களை வந்துட்டு நம்ம நம்ம என்ன பண்றோம் கண்ட்ரோல்டா ஏ அங்க போக கூடாது பைக்கு ட்ரை பண்ண கூடாது சைக்கிள் ஓட்ட கூடாது நிறைய பேரண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியவங்க அவங்க வந்து குழந்தைங்களை வந்து சைக்கிள் ஓட்ட விட மாட்டாங்க சைக்கிள் கத்துக்கிட்டா என் பொண்ணு கீழே விழுந்துவா இல்ல என் பையன் கீழே விழுந்துருவான் கை காலில் ஏதாவது ஆயிடும் ஆமா அகத்தான் செய்யுங்க இதே இது நம்மளுடைய சின்ன வயசுல நம்ம நம்மள நம் நம்ம அன்னைக்கு சைக்கிள் கத்துக்கிட்டப்போ இல்ல நம்ம சகோதரங்களா இருந்தவங்க பசங்க சைக்கிள் கத்துக்கிட்டப்போ அதே மாதிரி ஆகத்தான் செஞ்சிருக்கோம் கையில சராய்ப்பு நிறைய இப்ப கால முட்டியில சராய்ப்பு இருந்தோம் என்ன எல்லாமோ ஆச்சு ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருக்கோம் என்னென்னலாம் உளவியல் ரீதியான மாற்றங்கள் என்ன சமுதாய ரீதியான மாற்றங்கள் உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் எல்லாத்தை குறித்து ரொம்ப அழகா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க என்ன சிக்கல்கள் வருது இப்ப சோசியல் மீடியாவால என்ன பிரச்சனைகள் வருது எல்லா விஷயங்களும் இப்ப நீங்க ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு நிறைய பேரண்ட்ஸா இருந்தாலும் டீச்சர்ஸா இருந்தாலும் நிறைய சந்தேகங்களோட இருக்காங்க அவங்களுடைய சந்தேகங்களே நம்ம கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துறதுக்கான நேரம் கொஞ்சம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அனந்த கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவரு ஐ திங்க் ஃபாரின்ல இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் வேலைக்காக அங்க வேற ஒரு ஊர்ல இருக்கிறாரு சோ அவர் என்ன டைப் பண்ணிருக்காரு இங்க சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்காரு குழந்தையோட சாதாரணமா வாட்ஸ்அப்ல கால் பண்ணும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமா பேசுறோம் ஆனா படிப்பு மதிப்பெண் என்று வரும்பொழுது எரிச்சல் அடைகிறாங்க இது ஏன்னே புரியல அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஆஹ் சோ அஹ் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னா இதை தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா அதாவது அஹ் அவங்க கிட்ட வந்து நாம வந்து ரொம்ப ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நாம வந்து கீப் பண்றோம் இல்லையா அதாவது அவனுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நாம வந்து அவனவே புரிய வச்சு இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து தானா படிக்கிற போது அவனால வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் ஸ்கோர் பண்றான் அப்படின்னா அதை வந்து நாம என்ஜாய் பண்றோமா அப்படிங்கிறது வந்து இல்ல டெஃபினட்டா நான் நாம என்ன பண்றோம்னா உன்னால இன்னும் பண்ண முடியும் பெட்டரா வந்து இன்னும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவனை புஷ் பண்றோம் புஷ் பண்றப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து அத அத மீட் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து நான் ஆல்ரெடி நம்ம இவ்வளவு டைவர்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோசியல் மீடியா டைவர்ஷன்ஸ் இருக்கு பியர் குரூப் ப்ரெஷர் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்குள்ளால அவங்க வந்து அந்த ப்ரெஷர்ஸ் நிறைய வரும்போது அவங்களுக்கு இந்த இத மீட் இந்த இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவனுடைய டைம் ஒதுக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் அவனால படிப்புலையும் ஆர்வத்தை செலுத்த முடியும் ஏன்னா அவங்களுக்கு விளைவுகளை பத்தி புரிந்து கொள்ற வயசு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால அவங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் ரொம்ப கம்மியா கொடுக்குறாங்க அப்போ அவனுடைய திறமைகள் என்ன அப்படிங்கறத நாம புரிஞ்சுட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி அவனை வந்து அவனை வந்து நம்ம சேனலைஸ் பண்ணும் போதுதான் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து அவன் நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கும் அவனுக்கும் இருக்காது இப்போ அவனால வந்து ஒரு செவன்டியோ எயிட்டியோ பர்சன்டேஜ் தான் எடுக்க முடியும்னா நம்ம வந்து அஹ் அதை வந்து ஒரு ஒரு நல்ல விதமா எடுத்துட்டு போறது இல்லை பேரண்ட்ஸ் வந்து ஏன்னா நான் நிறைய பேரண்ட்ஸ பாத்துருக்கிறேன் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பரவாயில்லைங்க நான் ஒன்னும் சொல்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனா அப்படி கிடையாது பட் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புலையும் அவங்களுடைய செயல்முறையிலையுமே நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கிறது அந்த குழந்தைங்களுக்கு வெளிப்படுது என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்கறாங்க நான் என்னால அதை மீட் அவுட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது அவங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய சில்ட்ரன் வந்து என்கிட்ட சொல்றதுனால எனக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம வந்து அவங்கள நான் இப்ப ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டோரி சொன்னேன் இல்லையா அவங்கள நேச்சுரலான சூழ்நிலையில வளர விடும் போதுதான் அவங்களுடைய ரியல் கெப்பாசிட்டி வெளியே வரும் அப்படிங்கிறது சோ அந்த மாதிரியான இந்த விஷயங்களுக்கு நீங்க வந்து முதல்ல கொஞ்சம் லெசர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகே உன்னால என்ன பண்ண முடியும் அத நீ பண்ணனா போதும் ஐ எம் ஐ நோ யூ கேன் டூ இட் அப்படிங்கறத உண்மையாகவே நாம மனசார சொல்லு அவங்களுக்கு அவங்க மேல பொறுப்புகள் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் இருக்கு வேற நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து கட்டாயத்தை ஏற்படுத்தும் போதுதான் அவங்க வந்து இத மார்க்க பத்தி ஐயோ அஹ் அந்த பெரியவங்க அப்படின்னாலே தேவல் ஆஸ்க் அபவுட் த மார்க் என்ன படிக்கிறா என்ன மார்க் எடுக்கிறா என்ன கிரேடு வாங்கி இருக்கிற இதை பத்தி தான் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இன்டென்ஷனை அவங்க ஆல்ரெடி செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எல்லாருமே இப்ப நம்ம யாருமே வந்து ஒரு குழந்தைங்களை பார்த்த உடனே ஜென்ரலி நான் நம்ம எல்லாரும் கேள் கேட்கிற கேள்வி என்ன எந்த ரேங்க் எடுக்கிறேன் ஜென் ஜென்ரலி நான் பொதுவே கேட்கறது இல்லை ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு அது பிடிக்காதுன்னு தெரியும் பட் ஜென்ரலி நிறைய பேரு நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வர்றாங்க ஒரு நம்ம வீட்டுல ஒரு லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கிற ஒரு பையனோ பொண்ணோ இருந்தாங்கன்னா முதல்ல கேக்குறது அஹ் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டியா இல
நீ டாக்டருக்கு பண்ணிடுவேன் சம்திங் லைக் தட் அந்த மாதிரியான ஒரு ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து சமூகம் அவன் மேல திணிக்கப்படுறதுனால அவங்களுக்கு இந்த சமயம் வந்து ஆல்ரெடி அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராமுக்கு உள்ளால இருக்கிற பீரியட்ல இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு அடிஷனல் பேர்டனா இருக்கிறதுனால அவன் வந்து இதை வந்து ஒரு அஹ் வெறுப்பா அவன் பாக்குறான் அதனால நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா நீங்க வந்து அந்த கம் கட்டாயத்தை ஏற்படுத்தாதீங்க உன்னால என்ன பெஸ்டா பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணணும் அப்படிங்கறது அதுக்கு முன்னால நாம இந்த ஒரு சில பேசிக் ஒர்க் எல்லாம் நாம பண்ணிருக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிம் கம்யூனிகேஷன் அவங்க மேல அதிகமான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து கட்டாயப்படுத்தாம கிரிட்டிசிசம்ஸ் நிறைய ஃபேமிலியில என்ன பண்றேன்னா நான் இந்த ஒரு ரெண்டு இது மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் எக்ஸ்பெக்ட் கிரிட்டிசிசம் அதாவது நம்ம பசங்க வந்துட்டு இப்ப இந்த வயசுல கொஞ்சம் வந்து தாந்தோன்னித்தனமா நடக்கிறாங்க இல்லைன்னு நான் சொல்லல அதாவது ஸ்கூல் முடிஞ்சு நாலு மணிக்கு வீட்டுக்கு வரணும்னா அவன் ஆறு மணி ஏழு மணிக்கு தான் வருவான் இல்ல கொஞ்சம் ஊர் சுத்துவான் இல்ல பொம்பளை பிள்ளைங்களோட கொஞ்சம் சேட் பண்ணிட்டு இருப்பான் இதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ற பேரண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கிறாங்க என்னமோ அஹ் யாருக்கும் நடக்காத விஷயம் தான் பையன் பண்ற மாதிரியோ இல்ல தான் பொண்ணு பண்ற மாதிரியோ மத்தவங்க முன்னால கொஞ்சம் அசிங்கமா அவனை வந்து புட் டவுன் பண்ணு டீக்ரேட் பண்ற மாதிரியான பிஹேவியர் நிறைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கு இதெல்லாம் தான் அந்த பசங்களை வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு ஹேட்ரட நம்ம மேல காமிக்கிறதுக்குரிய காரணம் ஓகே மேம் ஹோப் யூ ஆர் சாட்டிஸ்பைடு வித் யுவர் ஆன்சர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் யார் கேள்வி கேட்டவங்களுக்கு சந்தோஷம் அனந்த கிருஷ்ணன் நீங்க இருக்கீங்களா உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேற யாருக்காவது நீங்க பேசணும்னா போன்யூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஹலோ குட் ஈவினிங் மேம் நான் உஷா பேசுறேன் மேம் சொல்லுங்க உஷா மேம் உங்களோட செஷன்ஸ் வந்து ஒரு நூக்கன் கார்னர் இந்த டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரிக்கான ஒரு செஷன்ஸா இருந்தது மேம் அது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா நான் பாஸ்ட் செஷன்ஸ் இல்ல இதுக்கு வெளியில இந்த ஃபோரம்ல இருக்க செஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணும் போது நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே டுவெண்ட்டி எயிட்டீன்த் நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில குழந்தைங்களோட பிஹேவியர் என்னவா இருக்குதோ அதை வந்து அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி தான் குழந்தைங்களோட பேரண்டிங் இருக்கு பட் உங்களோட பேரண்டிங் ஸ்டைல் இப்ப நீங்க சொன்னது ஆக்சுவலி இது எல்லா பேரண்டிக்கும் நம்ம அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணோம்னா நிறைய குழந்தைங்களோட மென்டல் ஹெல்த்துக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரிக்கு குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட கைடன்ஸ் கிடைச்சதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நிறைய ஐ ஓப்பனர்ஸ் ஏன்னா தாட் ப்ராசஸா இருந்தது ஒருவேளை நம்ம நம்ம மட்டும் இப்படி யோசிக்கிறோமா இல்ல உண்மையில அது அப்படிதானு எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன மேம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலி இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து நியூக்ளியர் ஃபேமிலியா தனியா இருக்காங்க அப்பா அம்மா ஒரு சைல்டு பையன் தான் இருக்கா பையன் செவன்த் படிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கேன் ஸோ இப்ப இப்ப இருந்தே அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ள அவங்க என்ன ஒரு பிஹேவியர் ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னா நம்ம மூணு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நீ வந்து இந்த வேலைகளை நீ தான் பாத்துக்கணும் இந்த வேலைகளை நான்தான் பாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது பண்றாங்க அது ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைலா இருந்தாலும் சில இடத்துல வந்து இப்ப எடுத்துக்காட்டுக்கு அப்பாவும் அம்மாவும் இந்த நேரம் தானே அவங்க கூட இருக்க முடியும் ரெண்டு மணி நேரம் அவங்க கூட இருக்க முடியும் ஒரு மணி நேரம் அவங்க கூட இருக்க முடியும் இருக்குது <laughs> <laughs> ஓகே இது வந்து டு அன் எக்ஸ்டெண்ட் வந்து அவனுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நல்லா நல்லா தான் இருக்கும் அதாவது நியூக்ளியர் ஃபேமிலி இப்போ நிறைய குடும்பங்கள் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இருந்து நம்மளுடைய இப்போ வந்து சுச்சுவேஷன் எப்படி மாறிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாருமே நியூக்ளியர் ஃபேமிலி நாம நான் என் கணவர் என் குழந்தைகள் மட்டும்தான் நம்மளுடைய குடும்பம் நாம் நம் குடும்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு மாறிட்டு இருக்கு அதனால கெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு இது நான் நாளடைவுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெளிய ஒரு சமூகத்துக்கு உள்ளால போகும்போது ஒரு சில சமயங்கள்ல அவங்களுக்கு நிறைய டென்ஷன்ஸ் உருவாக்குறதுக்கும் ஒரு காரணமா இருக்கும் அதாவது மத்த பிற குடும்பங்களோட ஒரு தொடர்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில இது அதாவது அவங்கள வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்றது செல்ஃப் எக்யூப் பண்ணிக்கிறாங்க நிறைய விஷயங்கள அவங்க கத்துக்கிறாங்க நிறைய விஷயங்கள்ல அவங்க வந்து எம்பவர் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனாலும் அந்த சமூகம் சார்ந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த தொடர்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஒரு தாத்தா பாட்டி அத்தை மாமா சித்தி சித்தப்பா பெரியப்பா பெரியம்மா இந்த மாதிரியான உறவுகளோட அதிகமான 
பங்களிப்பு இல்லாத போது சமூகத்துக்குள்ளால வரும்போது அவங்க குடும்பம் தாண்டி இன்னொரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்துக்குள்ளால வரணும் அப்படிங்கிறப்ப தட் கேன் கிரியேட் லாட் ஆஃப் டென்ஷன் ஏன்னா நம்ம சோசியல் நம்ம நம்ம சோசியல் அனிமல் அப்படிம்போம் ஆஹ் அதாவது இன்னொரு இப்போ ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் நீங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா தெரியல ஒரு ஏரியால இருக்கிற நாய் கூட்டத்துக்கு உள்ளால இன்னொரு இன்னொரு ஏரியால இருந்து ஏதோ நாய்கள் வந்துச்சுன்னா அவங்க நிறைய கிளாஷ் நடக்கும் நிறைய சண்டை நடக்கும் பாத்திருப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு கிளாஷ் நிறைய நம்ம குடும்பத்துக்குள்ளால ஒரு நியூ கமர் வரும்போது இப்போ ஒன்னும் இல்ல இப்போ அவங்களுக்கு வந்து சின்ன குழந்தைங்களா இருக்காங்க அப்போ வந்து பிரச்சனை இல்ல நாளடைவுல அவங்களுடைய குடும்பம் பெருசாகும் அப்ப வந்து ஒரு மருமகள் வருவா அந்த பையனோ பொண்ணோ யாருக்கோ ஒருத்தங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பார்ட்னர் வருவாங்க அப்போ அந்த குடும்பம் இன்னொரு குடும்பத்தோட தொடர்பு நாம ஏற்படுத்திக்கும் போது அப்போ சிக்கல்கள் ஏற்படுறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதனால ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கிறோம் நம்ம ஒண்ணுக்குண்ண சப்போர்ட்டிங்கா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நல்லா இருக்கும் பட் சோசியல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது அங்க ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால எப்பவுமே வந்து ஓரளவுக்காச்சும் நாம வந்து சொசைட்டியோட கனெக்டடா இருக்கணும் அந்த அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பட் இன்னொரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு நீங்க கேட்டதுனால சொல்ல வரேன் குழந்தைகளுக்கு இப்பத்துல இருந்தே வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வர்ற கெஸ்ட்டை ரிசீவ் பண்றதுக்குரிய ஒரு சில குவாலிட்டிஸ நாம கத்து கொடுத்துதான் ஆகணும் ஏன்னா இப்போ வந்து எப்படி மாறிட்டு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரு வீட்டுக்கு வந்தா கூட நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க அவன் படிக்கிறான் அவன் படிக்கிறான் ஆஹ் அதனால அவன் அங்கேயே உட்கார்ந்துக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ப வர்ற கெஸ்டுக்கு வந்துட்டு அந்த குழந்தைங்களை பாக்குறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இல்லை குழந்தைங்களுக்கும் அந்த எந்த உறவு வந்துட்டு போச்சுங்கிறது தெரியாம போயிடுது நேச்சுரலி என்ன ஆகுது தேர் லைஃப் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு அந்த ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் பீப்புள் அதாவது அப்பா அம்மா தான் இல்ல தன்னுடைய சகோதரனோ சகோதரி இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளால சுருங்கும் போது திரும்ப ஒரு சமூகத்துக்குள்ளால அவனோ அவனுடைய எக்ஸ்போஷர் வரும்போது நிறைய குழப்பங்களுக்கும் நிறைய மன உளைச்சலுக்கும் காரணமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு தேங்க்யூ மேம் எக்ஸாக்ட்லி என்ன இன்சிடென்ட் என்ன இன்க்ளூஷன் இல்லைங்கிறது தான் நானுமே அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணேன் அந்த சைல்டும் சரி அவங்க பேரண்ட்டையும் சரி இன்க்ளூட் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க இப்ப எடுத்துக்காட்டுக்கு சில மற்ற ஃபேமிலி ஏதாச்சும் ஒரு ஈவெண்ட் பண்றாங்கன்னா அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் இந்த இன்க்ளூஷன் இல்லைங்கிறது நாங்க எங்களோட பேட்டர்ன் இப்படியா இருக்குங்கும் போது நீங்க சொல்ற மாதிரி இண்டிவிஜுவலா அந்த அந்த நபரோ அந்த ஃபேமிலியோ வெல் வெஸ்டா இருக்கிறாங்க பட் ஆனா சோசியலி கம்மிட் ஆகும் போது ஒண்ணு அவங்களால சோசியலி மத்த ஃபேமிலி கொஞ்சம் <laughs> 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 இன்னொருத்தர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு வென் இட் கம்ஸ் டு மை எல்டஸ்ட் சன் சன்ஸ் எக்ஸாம் ஹி ஹஸ் அ ஃபீலிங் தட் ஹி ஹஸ் நாட் ஸ்டடீட் இன்னஃப் அண்ட் ஹஸ் நாட் இன்னஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் இஸ் த ஆன்சர் டு திஸ் அண்ட் ஹவு கேன் திஸ் பி ரெமெடிட் சரி இது வந்து லேக் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டான ஒரு கேள்வி சார் ஆக்சுவலி வந்து உங்க மகனுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இந்த விஷயத்துல போதுமான அளவுக்கு வளரல்ல வளர்க்கப்படவும் இல்ல அப்படிங்கறத நான் சொல்லுவேன் அதாவது நான் சொல்லி இருக்கிறேன் நாம நாங்க வந்து மோட்டிவேஷன் கொடுக்கறோம் நாங்க வந்து என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்கறோம் அப்படிங்கறது ஒரு பேரண்டல் சைட்ல இருந்து இருந்தா கூட இப்போ திடீர்னு போய் ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷனை கொடுத்தா அது வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் பில்டிங்கா இருக்காது நிறைய விஷயங்கள்ல நாம வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆரம்பத்துல இருந்தே வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நாம நம்ம வந்து குழந்தைங்களை வளர்க்க வளர்ப்புலயே வந்து அதை வந்து கூடவே சேர்த்துட்டே வந்தோம்னா தான் இப்போ ஒன்னும் இல்லை ஒரு ஒரு வைட்டமின்ஸை வந்து திடீர்னு ஆட் பண்ணும் போது அதோடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய உடம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு வர்றதுக்கு இட் வில் டேக் டைம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம வந்து அந்த என்கரேஜ்மெண்ட்டும் அவனுடைய கான்பிடன்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்குரிய சில விஷயங்களை வந்து அதாவது தானா வளர விடணும் நேச்சுரலி அதாவது நான் நான் வந்து நான் சொல்லி வர்றதே அதுதான் நான் வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்த எல்லார்கிட்டயும் சொல்றேன் டோன்ட் பேம்பர் யுவர் சில்ட்ரன் அதாவது டோன்ட் கிவ் தம் டூ மச் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் அவங்கள வந்துட்டு அப்படியே ஒரு ஒரு தங்க கூட்டுல வாழ்ற ஒரு கிளியா நீங்க மாத்தாதீங்க அவனை வந்து 
பறக்க விடுங்க அவன அவன் போயிட்டு திரும்ப வருவான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட அவனுக்கு வந்து அவன் 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 கிட்ட நீங்க பிஹேவ் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணும்போது மட்டும்தான் அந்த அவனால வந்து நேச்சுரலி வளர முடியும் நேச்சுரலா வளராத எந்த ஒரு ஒரு விஷயமுமே வந்து வெளி உலகத்துக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும் போது அதுக்கு வந்து அது அது அதோடைய பாதிப்பு வந்து கூடுதலா இருக்கும் அதனால இப்ப வந்து நீங்க வந்து இப்போ எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுற இந்த ஒரு ஃபியூ மன்ஸா வந்து நான் அவனுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்கறேன் மோட்டிவேஷன் கொடுக்கறேன் அப்படிங்கிறது வந்து போதுமானதா இருக்காது நான் என்ன சொல்றேன் இப்போ நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் அப்படின்ற போது நீங்க அவனை அவன் கிட்ட சொல்ல வேண்டியது ஒண்ணுதான் எழுதுப்பா உன்னால என்ன முடியுமோ நீ அதை எழுது உன்னால அது கட்டாயம் நீ நல்லா படிச்சிருக்கிறங்கிறப்ப உன்னால நல்லா பண்ண முடியும் அவுட்கம் என்னவா இருந்தாலும் அப்பாவா அம்மாவா நாங்க ஏத்துக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கும் போது உங்க குழந்தை டெஃபினிட்டா நான் சொல்றேன் நீங்க எதிர்பார்க்கறத விடையோ இல்ல அவைய வந்து அவன் மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கையை விட நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அவனுக்கு கொடுப்பாங்கிறது உறுதியான ஒரு விஷயம் சரிங்களா சோ அதனால வந்து அஹ் அவன் மேல அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ திணிக்காம கான்பிடன்ஸ வந்து ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியா நீங்க கொடுத்துட்டாங்க உன்னால பண்ண முடியும் அந்த ஒரு விஷயத்த அடிக்கடி நீங்க பேசுங்க உன்னால பண்ண முடியும் தைரியமா போய் பண்ணுப்பா திஸ் இஸ் த வேர்ட் யூ கேன் டெல் ஹலோ வணக்கம் மேம் எனக்கு <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறான் ஆனா அவன் டுவெல்த் படிக்கிறான் அவன் புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறான் நீங்க சின்ன பையனுக்கு ரொம்ப செல்லம் கொடுக்குறீங்க அவனை எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி உங்க ரெண்டு பேரையும் சமாளிக்கிறது எனக்கு தெரியல ஓ ஏதாவது ஒரு வேர்ட்ஸ் ரைட் மேம் ஆக்சுவலி இத வந்து சிபிலிங் ரைவல்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சிபிலிங்குள்ளால அதாவது சகோதரங்களுக்குள்ளால ஏற்படுற வெறுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பொதுவே எந்த மாதிரியான ஒரு ஏஜ் குரூப்ல வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் குழந்தைக்கும் அடுத்த குழந்தைக்கும் நடுவுல ஒரு பெரிய கேப் இருக்கும் போது பொதுவே உருவாகிற ஒரு ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கறது அந்த சிபிலிங் ரைவல்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ உங்க குழந்தையோட மூத்த பையனுக்கும் இளைய பையனுக்கும் உள்ளால உள்ள வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நெருக்கி ஒரு பத்துல இருந்து பதிமூணு வருஷம் கிட்ட இருக்குது இல்லையா ஓகே சோ இந்த பத்து வருஷ கேப் இருக்கு அதனால அதாவது ஏன் வந்து ஒரு காலத்துல வந்துட்டு நம்ம வந்து அதாவது ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு பெரிய மூத்த குழந்தைக்கும் இளைய குழந்தைக்கும் நடுவுல ஒரு ஒரு வயசோ இல்ல ஒரு ரெண்டு வயசோ தான் வித்தியாசம் இருந்தா சரியா இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஏன்னா அவங்க டெவலப் பாக்குற போது அவங்களுக்குள்ளால அந்த அந்த அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங் அதாவது அதை பத்தி லாஜிக்கலா யோசிக்கிறதுக்குள்ள பக்கம் வளர்றதுக்குள்ளால அடுத்த குழந்தையும் வந்துடுறான் அப்படிங்கிறப்போ அவங்களுக்கு அந்த அதை பத்தி சிந்திக்கிறதுக்குள்ள காலம் இல்ல இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன ஆக்சுவலி வந்து அது வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத தவறு அப்படின்னா கூட நம்ம என்ன தவறு பண்ணிருக்கிறீங்கன்னா நேச்சுரலி ஹி இஸ் அ க்ரோன் அப் சைல்டு இல்லையா மூத்த பையன் அப்படிங்கிறப்போ அவன் ஆல்ரெடி வந்து இப்போ அஹ் ஒரு அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது ஒரு பத்து வயசு குழந்தையா இருந்த ஒரு பையன் இப்போ ரெண்டாவது குழந்தையோ குழந்தை நியூ பார்ன் அப்போ நேச்சுரலி நியூ பார்னுக்கு நிறைய அட்டென்ஷன் கொடுத்து கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது பத்து வயசு குழந்தைக்கு நாம ஆல்ரெடி அவன் வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம வந்து அட்டென்ஷனை டோட்டலி டினாய் பண்றோம் அந்த டோட்டலி டினாய் பண்றப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவனுக்கு நான் இந்த குடும்பத்துல ஒரு நபர் இல்லாம ஆயிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை அவனுக்குள்ளால வளர ஆரம்பிச்சிருது நம்ம நிறைய நிறைய நாம வந்து அவனை தவிர்ப்போம் நீ உனக்கு புரியாதா தம்பி சின்ன பையன் இல்லையா இந்த மாதிரி நாம அவனை வந்து தவிர்த்துட்டே இருக்கிறோம் அந்த தவிர்த்து கிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்குள்ளால அந்த ரைவல்ரி ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு அப்ப என்னுடைய எனக்கு அம்மா அப்பா கிட்ட இருந்து கிடைச்சிட்டு இருந்த அட்டென்ஷன் லவ் எல்லாமே வந்து 
பறிக்க வந்த ஒரு ஒருத்த அப்படிங்கறதுதான் அவனுடைய மனசுல இருக்குமே தவிர தம்பி குழந்தை அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது ஏன்னா அதுவும் குழந்தை இதுவும் குழந்தை என்ன நீங்க வந்து பார்க்கும் போது பத்து வயசுக்கு மூத்தவனா இருக்கிறாங்கிறது நம்ம வயசுனால பாக்கலாமே தவிர மத்தபடி அவன் என்ஜாய் பண்ண அவன் அனுபவிச்ச சந்தோஷங்கள் அத்தனையும் பறிக்க வந்த ஒரு பையன் அப்படிங்கறது அவனோட மனசுல இருக்குது இத எப்படி நீங்க வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா அதாவது அஹ் மூத்த பையனுக்கும் அந்த நீங்க அந்த அட்டென்ஷன் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிங்க இப்ப இப்போதைக்கு சின்ன தம்பி வந்து ஓரளவுக்கு வளர்ந்துட்டான் இல்லையா அட்லீஸ்ட் இனிமேல் ஆச்சும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணுங்க ஓரளவுக்கு அவனுக்கு என்ன கொடுக்குறோமோ அதே இது இவனுக்கும் அவனுக்கு என்ன லவ் அண்ட் கேரோ இல்ல அவனை என்ன மாதிரி நீங்க ட்ரீட் பண்றீங்களோ அதே மாதிரியான கேர் அண்ட் அட்டென்ஷன் வந்து மூத்த பையனுக்கும் நீங்க கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்த பிரச்சனைகள் சரி வர்றதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படி அதுவும் அதையும் மீறி ஏன்னா இருக்கிறான் அதனால நீங்க அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் வேணும்னா டெபினட்டா ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட மீட் பண்ணுங்க சரிங்களா Thank you, ma'am. அருமையா சொன்னீங்க Uh, my my question is madam challenge uh, that uh, the suppose amma vandu magana kandicha teenage ta idla magana kandikum bodu maganukku pidikiradilla suppose appa adhe edha seidharna no problem but amma vandu senga adhe avaru pidikamaatad adhe maari magalukku vandu appa control pannum bodu serious like is it because of the attachment uh, இந்த கேள்வியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த குடும்பத்தோடைய கட்டமைப்பும் ஒரு காரணமா இருக்கும்ங்கிறது இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின்ல நான் பார்க்க விரும்புறேன் ஆஹ் பொதுவே ஆஹ் பையனுக்கு அம்மா கண்டிக்கும் போது கோபம் வருது அப்பா கண்டிச்சா த தப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறது எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய குடும்பங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அப்பாக்கள் வந்து அம்மாக்களுக்கு போதிய ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குற குடும்பங்கள் வந்து ஒரு சில குடும்பங்கள்ல சரியா இருக்கிறது இல்லை அப்போ அப்பாவோடைய ரெஸ்பெக்ட் இல்லாத ஒரு 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 என்ன சொல்றது அந்த சூழ்நிலைய பார்த்து வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு அஹ் அப்போ அம்மாங்கிறவங்க வந்து ஒரு டம்மி பீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு மனப்பான்மை வளர்ந்துருது அப்போ அந்த சூழ்நிலையில அம்மா வந்து திட்டுறப்போ உன் வேலையை பாரு எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய லேடிஸ் வந்து எங்கிட்ட வருத்தப்பட்டு வருத்தப்படுறது உண்டு அப்பா சொல்லும் போது அவங்க கேட்டுக்கிறாங்க இன்னைக்கு கூட ஐ சா த சேம் கேஸ் அதுல கூட அந்த அம்மா அப்படித்தான் சொல்றாங்க அவங்க அப்பா நான் ஏதோ ஒண்ணு கொஞ்சம் கண்டிச்சேன்னா போமா உனக்கு என்னம்மா தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னைய ரொம்ப ரொம்ப வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்றாங்க அதே இது அவங்க அப்பா பேசினா சரிங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரொம்ப ரெஸ்பெக்டோட கேட்டுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த அப்பா போதிய அந்த ரெஸ்பெக்ட் அந்த அம்மாவுக்கு கொடுக்கறதாக இந்த குழந்தைங்க அதை பார்த்து வளர்ந்தாங்க அதை ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா அதை வந்து அவங்க ஆஹ் அதை வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை அந்த அந்த தாய்க்கு அந்த ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அண்ட் இதுதான் முக்கியமான ரீசனா இருக்க கூடும் நிறைய இடங்கள்ல பெண் பிள்ளைகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாதர்ஸ் கிட்ட கொஞ்சம் அட்டாச்மெண்ட் எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ அது ஒரு ரீசனா இருக்கும் பெண் பிள்ளைகளுக்கு வந்து அப்பா பேசினா எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாததும் அதே இது அம்மா வந்துட்டு எப்பவுமே சேம் செக்ஸ் ஒரு ரைவல்ரி இருக்கும் அதாவது அஹ் அந்த என்ன சொல்ற எலக்ட்ரா காம்ப்ளெக்ஸ் எடிப்பஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆமா ஆமா அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா ஃபாதர்ஸ் கிட்ட அம்மா பெண் குழந்தைகளுக்கும் அம்மா கிட்ட ஆண் பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிற அந்த ஒரு இது இருக்கிறதுனாலையும் பெண் பிள்ளைகளுக்கு அப்பாவை திட்டும் போதோ இல்ல அப்பா எதுவும் பேசும் போதோ கரெக்ஷன் பண்ணும் போதோ தப்பா தோணாது வேறாஸ் அது லேடிஸ் அப்படிங்கிறது லேடிஸ்க்குள்ளால கொஞ்சம் ஜெலசி வந்து ஆஹ் ஆண்களை விட கொஞ்சம் ஹையா இருக்கும் அது அது வந்து அது அது பெண்களுடைய உளவியல் அமைப்பு அப்படி சோ அதனால பெண்களுக்குள்ளால எப்பவுமே ஒரு சின்ன போட்டி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு போட்டிங்கிறது அந்த போட்டிங்கிற அந்த டிபிகல் சென்ஸோட எடுத்துக்க வேணும் 
பட் கொஞ்சம் அந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் இருக்கும் அதனால அவங்களுக்குள்ளால ரைவல்ரி ஒரு சில தாய் பெண் பெண் பிள்ளைகளுக்கும் தாய்க்கும் ஒரு நிறைய ரைவல்ரி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஐ திங்க் ஐ ஹவ் गिवन யூ தி ரைட் थैंक यू थैंक यू மேடம் சோ மச் ரைட் थैंक यू சார் ஒரு क्वेश्चन இருக்கு மேம் ஆ சொல்லுங்க அதாவது என்னன்னா இப்ப குழந்தைகளை வந்து இப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க இந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க பிள்ளை வந்து இங்க மாதிரி சேட்டை பண்ணுச்சு அடிச்சுச்சு இந்த மாதிரி ஏதோ சொல்றாங்கன்னா நம்ம அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவங்க கண்ணுக்கு முன்னாடியே நம்ம பிள்ளைய வந்து நீ இந்த மாதிரி செஞ்சியா இது மாதிரி அவங்க உன்னை கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்கன்னா அவங்கள வச்சுட்டு நம்ம கேட்கறது ரைட்டா தப்பா அவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம தெளிவுபடுத்துறது ரைட்டா தப்பா அப்படி இருந்துச்சுன்னா சாரி கேள அவங்க கிட்ட அப்படின்னு நம்ம சொல்றது வந்து கரெக்டு தான் இல்ல என் பல்ல அப்படி பண்ணவே பண்ணாது நீங்க எல்லாம் சும்மா அபாண்டமா சொல்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு தனியா கூப்பிட்டு அவனுக்கு நீ உண்மையா என்ன செஞ்சியா செய்யலையான்றத கேட்கணுமா எது கரெக்ட் தனியா கூப்பிட்டு அவனை என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கிறது தெளிவுபடுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அவனை கண்டிக்கிறது இல்ல அறிவுரை சொல்லி கொடுக்கறதா சரியானதா இருக்கும் அப்போ அவங்க முன்னால இப்ப டீச்சர்ஸ் எஸ்பெஷலி டீச்சர்ஸ் கிட்ட தான் எந்த ஒரு விஷயம் நடக்கும் டீச்சர்ஸ் கிட்ட வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நம்ம சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஹோம் ஒர்க் எழுதுறது இல்ல இல்ல வந்து கிளாஸ்ல உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறான் சி ஒரு விஷயம் நான் உங்க பேரண்ட்ஸ் நீங்க பேரண்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புறேன் என்னன்னா ஈவன் டீச்சர்ஸ்க்கு கூட அதாவது ஒரு பிள்ளை வந்து கிளாஸ் அவர்ஸ்ல அதிகமா பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கூட பேசுறான் அட்டென்ஷன் இல்ல இது ஹோம் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணல அப்படின்னா உளவியல் ரீதியா அவன் கிட்ட ஏதோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குங்கிறத முதல்ல நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்போ அத கம்ப்ளைண்டா வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் நான் நிறைய டீச்சர்ஸ பாத்து பேசி டீச்சர்ஸ நான் குற்றப்படுத்த விரும்பல ஏன்னா கட்டாயம் வந்து எங்களால வந்து ஒரு குழந்தைய ரெண்டு குழந்தைய வச்சுட்டே பார்க்க முடியல அப்படிங்கிற போது நீங்க ஐம்பது இல்ல நூறு பிள்ளைங்களை வச்சுட்டு நீங்க மேனேஜ் பண்றதுங்கிறது வந்து ரொம்ப சிரமம் அதனால பட் இருந்தாலும் என்ன என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஹோல் கிளாஸுக்கு முன்னால ஒரு அவமானப்படுத்துற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குறத விட்டுட்டு நான் என்ன சொல்றேன் சத்தம் இல்லாம வந்து என்ன கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னை மீட் பண்ணு அப்படி இல்ல தனி தனி மேல கூப்பிட்டு அவனை வந்து என்ன ப்ராப்ளம் வை ஹி இஸ் பேசிங் தட் ப்ராப்ளம் இப்படிங்கிற மாதிரியான கிளாரிபிகேஷன் அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி அவனுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கறதோ இல்ல அவங்க பேரண்ட்ஸ கூப்பிட்டு பேசுறதோ செஞ்சா இன்னும் இந்த விஷயங்கள்ல இஃபெக்டிவான ரிசல்ட்ஸ் கொண்டு வர முடியுங்கிறது ஆஸ் அ சைக்காலஜிஸ்ட் நான் பாத்துருக்கிற ஒரு ரிசல்ட் சரிங்களா சோ இன்னொன்னு இப்போ நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு இப்போ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் நம்ம பிள்ளைய பத்தி சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம கேட்டுக்கலாம் அப்படிங்களா அப்படி பண்ணானுங்களா அப்படிங்கறத கேட்டுக்கலாம் ஆனா கேட்டுட்டு இமீடியட்டா அவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்ல நான் கேட்டுக்கிறேங்க வீட்டுல போயிட்டு விசாரிச்சு என்னன்னு கேட்டுட்டு நான் அதை என்ன பண்ணணுங்கிறத நான் பாத்துக்கிறேன் திஸ் இஸ் தம்பிள் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஆன்சர் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் அந்த கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் அந்த இடத்துல வச்சுட்டு அவனை நாலு தலையில தட்டுறதோ இல்லாட்டினா நீ எப்பவுமே இப்படிதான் என் மானத்தை வாங்க வந்திய இந்த மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைங்களை நம்ம அடுத்தவங்க முன்னால வந்து பண்ணும் போது அந்த குழந்தைக்கு அந்த செக்யூரிட்டி ஃப்ரம் த பேரண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து லாஸ்ட் ஆயிடுது அது அவங்களுக்கு வந்து நம்ம மேல அதாவது குழந்தைங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு உரிய இடம் அதாவது அவங்களுடைய ப்ரொடெக்டிவ் என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம குடும்பம்தான் அப்போ நம்ம குடும்பத்தோடைய நபர்களா இருக்கிறவங்க வந்து அஹ் இதுக்கு சப்போர்ட்டிங்கா இல்லைங்கிற போது அவனுடைய பிலீஃப் சிஸ்டமே அங்க வந்து உடஞ்சு போறதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால அவங்க கிட்ட யாரு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அவங்க கிட்ட ஹம்பிளா நான் கேட்டுக்கிறேங்க டெஃபினட்டா நான் வீட்டுல போய் கேட்டுக்கிறேன் விசாரிச்சுக்கிறேன் என்ன நடந்துச்சுங்கிறத தெளிவுபடுத்திக்கிட்டு நான் அதை வந்து நான் சொல்லி கொடுத்துக்கிறேங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்து நீங்க கேளுங்க அதுவும் வந்து மத்த சிபிலிங்ஸ் முன்னால கூட கேட்காதீங்க இன்னும் ரெண்டு குழந்தைங்க சகோதரங்க இருந்தா அவங்க முன்னால கூட கேட்காதீங்க தனியா கூப்பிட்டு என்னப்பா நடந்துச்சு ஏன் இப்படி பண்ண அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்தி அதுக்கப்புறம் அதுல இருக்கிற நல்லதையோ கெட்டதையோ நாங்க நீங்க சரி பண்ணி கொடுக்கறதா சரியா இருக்கும் சரிங்களா மேம் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது மேம் இது வந்து ஒரு யூனிட் இருக்கு இப்ப இதே ஜாயிண்ட் ஃபேமிலில இருக்கும் அப்படின்றப்போ அப்ப இன்லாஸோடைய குழந்தைகள் வந்து நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி பண்ணா அடிச்சான் வச்சான் அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்கங்கும் போது கூப்பிட்டு வச்சு நான் அவங்களுக்கு முன்னாடி கண்டிச்சு அவங்கள சாட்டிஸ்பை ப
நீங்க அவங்க கிட்ட வந்து இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் இது வந்து உங்களுடைய இப்போ அந்த எத்தனை பேரை நீங்க இதே மாதிரி சாட்டிஸ்பை பண்ண முடியும் எத்தனை நேரம் இதே மாதிரி சாட்டிஸ்பை பண்ண முடியும் நான் என்ன சொல்றேன் நம்ம அம்மா வந்து நம்மளே வந்து அவங்க முன்னால வச்சு நம்மளே தண்டிக்கல நம்ம அவங்க அவங்க முன்னால நம்மளை அவமானப்படுத்தல அப்படிங்கிற ட்ரஸ்ட் உங்க குழந்தை கொடுக்கறது நல்லதா அப்படி இல்ல அவங்க முன்னால நீங்க பெட்டர் நேம் வாங்கிட்டு உங்க குழந்தைக்கும் உங்களை அவனுடைய பிலீஃப் டுவர்ட்ஸ் அம்மா அப்பாவை உடச்சுக்கிறது நல்லது நல்லதா அப்படிங்கறது நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் புரியுதுங்களா சரி அவங்கள சாட்டிஸ்பை ரைட் நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க சொல்றதெல்லாம் எனக்கு புரியுது ஒரு ஒரு கூட்டு குடும்பத்துல இருக்கும்போது அவங்க வந்து பேசும்போது அந்த இடத்துல வச்சு அவங்க பனிஷ் பண்றதுக்காக தான் நம்ம கிட்ட வந்து சொல்றதே நான் என்ன சொல்றேன் இனி அடுத்தது நடக்காம நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற அஷுரன்ஸ மட்டும் கொடுத்துட்டு உள்ள இழுத்துட்டு போய் அவனை கேளுங்க புரியுதுங்களா அந்த இடத்துல வச்சு பனிஷ் பண்ண கூடாது என் பையன் அதை பண்ணலன்னு நீங்க வந்து தேவையில்லாம அவங்க உன்னால அடிச்சு பேசவும் வேண்டாம் புரியுதுங்களா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க டெபினட்டா இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் இமேஜும் முக்கியங்கிறத நீங்க சொல்றீங்க இல்ல நான் இந்த அளவுக்கு யோசிச்சது இல்ல அதாவது கரெக்டா நம்ம இருக்கணும்ங்கிறதான் என் மைண்ட் செட்ல இருந்து சொல்லி நம்ம பிள்ளைக்கும் இமேஜ் இருக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத நான் யோசிக்கவே இல்ல டெபினட்டா இன்னைக்கு அதை நீங்க உடச்சீங்கன்னா அவன் வந்து என்னைக்குமே நம்மளுடைய ட்ரஸ்ட் அந்த சர்க்கிளை விட்டு வெளியே போயிடுவோம் பாட்டுக்கு <laughs> 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 அடையாளப்படுத்திக்கிற <laughs> 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 அப்படிங்கிறப்போ நான் அப்புறம் நீங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நீங்களே சொல்லுவீங்கல்ல அவன் அக்கா கிட்ட தான் கத்துக்கிட்டு இந்த டென்த்ல நல்ல மார்க் வாங்கின அதையும் சொல்லுவீங்க தானே இல்லையா சோ நேச்சுரலி நேச்சுரலி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த இமேஜ் அவங்களுக்கு தேவையில்லை புரியுதுங்களா நான் என்னையே அடையாளப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா நான் படிக்கணும் புரியுதுங்களா மேபி வந்து நீங்க சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட் தான் சார் So, she is more experienced. She is more experienced. She is more experienced. She is more experienced. So, she is more experienced. So, she is more experienced. So, she is more experienced. She is more experienced. She is more experienced. She is more experienced. But, what do I say? She is more experienced. 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 Maybe, she is more experienced. She is more experienced. What do you think? What do you think? What do you think? இவள இவ சொல்லி கொடுத்தா அப்படின்னா அவன் அளவுக்கும் இல்ல அவளை விட மேலாகவும் அவனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய நம்பிக்கை நான் என்ன சொல்றேன் அவனுடைய தனிப்பட்ட டெவலப்மெண்ட அவனவே பண்ண வைங்க அவனை நீங்க வந்து அவனை கம்பல் பண்ணாதீங்க சோ அப்படி கம்பல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா என் ஏன் திறமை மேல எங்க அப்பாவுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு அவன் வந்து அந்த மாதிரி அதை புரிஞ்சுப்பான் புரியுதுங்களா சார் அதனால நீங்க வந்து இதை வந்து அந்த மாதிரியா வந்து சொல்றத விட்டுட்டு இனிமே விட்டுருங்க அவன் அவன் படிக்கிறது அவன் படிக்கட்டும் அவன் படிக்கிறது தான் அவனுடைய மார்க்கா இருக்கணும் அப்பதான் அவனை வந்து அவன் எங்கேயுமே அவன் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் சரிங்களா சார் அதனால வந்து நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது நல்ல நோக்கத்தோட தான் இருந்தாலும் சொல்லுங்க ஏன்னா அந்த அந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் அவளுக்கு நல்லா தெரியுது அதனால நான் ஈஸியா சொல்லி கொடுக்குறேன்பா அப்படிங்கிறா ஆனா வந்து அவன் வந்து நீ வேணா எனக்கு சொல்ல தேவையில்ல அப்படி எஸ்கேப் ஆகுறான் அதுதான் அதாவது ஆல்ரெடி அவனுக்கு ஒரு இமேஜ் அவனுக்கு மனசுக்குள்ளால டெவலப் ஆயிருச்சு அக்கா அக்கா பெரியாளுங்கிறத வந்து என்கிட்ட வந்து ப்ரூவ் பண்ண வர்றா புரியுதுங்களா இது அந்த மாதிரிதான் ஏன்னா அந்த வயசோடைய கோளாறு அது அப்படி அப்ப அதனால அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா அவ பெரியாளுன்ட்டு அவ அவ அவளுக்கு எல்லாம் தெரியுமா அதனால அவ என்கிட்ட வந்து அத வந்து காமிக்க ட்ரை பண்றா சோ இது ரெண்டு பேருமே அடலசன் தியோஸ்ல இருக்கிறாங்க இப்போ மேபி நீங்க அதை சொன்னீங்கன்னா ஒரு சில வேலையில அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்காதா இருக்கலாம் இல்ல அவங்க அம்மா பேசியிருந்தா அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் பட் ரெண்டு பேருமே அடலஸ் அண்ட் இயர்ஸ்ல இருக்காங்க அப்போ என்னை விட நான் என்ன பெருசா அவ என்ன பெருசா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பேலன்ஸ அவங்க வந்து ஒரு போராடி தண்ணியை நிரூபிக்கிற முயற்சி அதுவும் ஆண் பிள்ளை வேற அதனால அவங்ககிட்ட எப்பவுமே ஒரு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஈகோ இருக்கும் அதனால வர்ற ஒரு பிரச்சனை தான் நான் என்ன சொல்றேன் 
அவனா கேக்குற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாயி போய் கேட்டானா நல்லது நம்ம கம்பல் பண்றதன் மூலமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அஹ் உங்க மகள் மேல ஒரு சின்ன வெறுப்புகள் வெறுப்பு நலரே இவ்வளவு கிரியேட் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பா இருக்கலாம் சொல்றதுனால கம்பல் பண்ற அதாவது கம்பல் கூட நீங்க பண்ணிருக்க முடியாது நல்ல ஒரு அட்வைஸா தான் சொல்லுவீங்க அந்த அட்வைஸவே வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் வேற வேலை இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் மனசுக்குள்ளால ஒரு வெறுப்ப உருவாகிறதுக்கு காரணமா இருக்கும் அதனால நான் என்ன சொல்றேன் அவனால என்ன பண்ண முடியும் அது அந்த அந்த லெவல்ல அவனை அவன் பண்ணட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட அதை விடுங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா நான் எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்க எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க குழந்தைகளை வந்து அவங்களாவே வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுங்க அப்படித்தான் நாம எல்லாரும் வந்திருக்கிறோம் நம்மள யாரும் வந்து கம்பல் பண்ணி இத படி இப்படி படி இன்னதை படி இப்படித்தான் படிக்கணும் அப்படின்னு யாரும் அறிவுறுத்தி நாம எல்லாரும் இன்னைக்கு இந்த நிலைமைக்கு வரல அதே மாதிரி நம்ம குழந்தைகளும் நம்மளைய விட இன்னும் இன்னும் அவங்க இன்டெலிஜென்டா இருக்கிறாங்க இன்னும் அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அவங்க இன்னும் நல்லா வருவாங்க அந்த நம்பிக்கை மட்டும் இருக்கும் நம்பிக்கை மட்டும் நாம பிள்ளைங்க மேல காமிச்சோன்னா தே வில் பூம் அப் லைக் எனி சரிங்களா தேங்க்யூ மேம் எக்ஸலண்டா ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க I think uh, time nariya aitruk vera yaarukku or final question yaradhu oru ananta krishna neenga hand raise pannitirukinga kekkanum yes vanakkam vanakkam ge nanu kenya la irundhu kenya la irundhu pesuren or 3 minute 3 minute india la irundhu pinadi irukren okay ipo modalla ungalkum and nireyavagan nirvanatharkum nandri therivichikrenga இப்ப நான் வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து இடையில ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் ப்ரோக்ராம்ல இல்ல மறுபடியும் இப்ப வந்திருக்கேன் மேபி என்னுடைய நான் டெக்ஸ்ட் பண்ணிருந்தேன் என்ன அப்படின்னு எனக்கு எனக்கு ஒரு பெண் குழந்தை இருக்காங்க அவங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிங்கிள் பேரண்ட் தான் அம்மா தான் ஹேண்டில் பண்றாங்க நான் வந்து வாட்ஸ்அப்ல தான் அப்பப்ப பேசிக்கிடுவாங்க ரொம்ப அருமையான குழந்தைங்க நல்லா ஸ்கோர் பண்றவங்க நார்மலா பேசுறப்ப வந்து சந்தோஷமா பேசிட்டே வருவாங்க படிப்பு விஷயம் போறப்ப டெம்ட் ஆகுறாங்க திடீர்னு இது ஒரு கொஸ்டின் இன்னொன்னு வந்து அது எனக்கு தெரியல இன்னொன்னு வந்து ஃபுட் கல்ச்சர் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இதை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்ச அப்படின்னாக்க எமோஷனல் ஆகுறாங்க இதை நான் எப்படி கையாளுறதுன்னு தெரியலங்க இது மட்டும் அதாவது அவங்க இந்தியால இருக்கிறாங்க நீங்க கென்யால இருக்கிறீங்க அந்த மாதிரியா ஆமாங்க ஆமாங்க ஓகே ஃபுட் அப்படிங்கிறப்ப அது அது எனக்கு கொஞ்சம் புரியல மத்தது ஐ எம் ரெடி டு ஆன்சர் ஃபுட் அண்ட் அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் அப்படின்னா அதாவது வெஸ்டர்னைஸ்ட் ட்ரெஸ்ஸிங்க நீங்க வந்து விரும்புறதுல வேற <laughs> 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 குழந்தைங்க <laughs> மேல <laughs> <laughs> கட்டாயமா நம்ம வந்து ஒரு சில எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருக்கோம் அது இல்ல அப்படின்னு சொல்றவங்களை வந்து நான் அவ்வளவுத்துக்கா நான் நம்ப மாட்டேன் ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஆச ஆசைகள் இருக்கலாம் ஆசைகள் இருக்கு பட் ஆனா எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ப்ரெஷரா மாறும்போதுதான் இந்த மாதிரியான அவர்ஷன்ஸ் டினையல்ஸ் வருது அப்போ இந்த அதாவது மதிப்பெண் சார்ந்த கேள்விகளை கேட்கிற போது அவங்க வந்துட்டு என் குழந்தைங்களை என்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க யாரு வீட்டுக்கு வந்தாலும் முத கேள்வியே ஐ ஹேட் தம் மீட்டிங் ஏன் அப்படின்னு கேட்டா பிகாஸ் தே வில் ஆஸ் மை மார்க்ஸ் ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு எட்டாவதோ இல்ல ஏழாவது எட்டாவது வரைக்கும் பிள்ளைங்க வந்து மார்க் எடுக்கிறதும் கொஞ்சம் ஈஸி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சிரமம் ஆரம்பிக்குது ஒரு நைன்த் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த்துலதான் அந்த 
எஜுகேஷனுடைய லெவல்ஸ் கொஞ்சம் ஹை ஆகுது அதனால குழந்தைங்க வந்து படிக்கிறதுக்கும் கஷ்டப்படுறாங்க அதோட தான் விடலை பருவமும் ஆரம்பிக்கிற போது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே சிரமமா மாறிட்டு இருக்கு ஆல்ரெடி இட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்டாங் பீரியட் அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் சோ இந்த அளவுக்கு சூழ்நிலைக்கு உள்ளால அந்த குழந்தை அதுக்கு மேல சோசியல் மீடியா டைவர்ஷன்ஸ் வேற நிறைய இருக்கு இத்தனை பிரச்சனைக்குள்ளாலே அந்த குழந்தை வந்துட்டு ஸ்டடீஸ்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதுல நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் மீட் பண்ணணுங்கிற கட்டாயம் வேற அவங்களுக்குள்ளால ஒரு ஒரு திணிக்கப்படுது இத்தனை விஷயங்களுக்கு நடுவுல அது பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்ங்கிறப்ப இட் இஸ் அ பிக் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் தட் சைல்டு அந்த வயசுக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள் அப்போ நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அவ மீட் பண்ணல அப்படிங்கறது அவளுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி அதனாலதான் வந்து அதனாலதான் அவளுடைய அந்த அந்த மதிப்பண்ண பத்தி உள்ள கேள்விகளை கேட்கிற போது அவளுக்கு அந்த கோவம் வர்றதும் வெறுப்பு வர்றதும் நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க வந்து அஹ் ரிப்பீட்டடா நீங்க வந்து பிள்ளைகள்ட்ட தெளிவுபடுத்த வேண்டியது என்னன்னா உன்னால என்ன பண்ண முடியுமா யூ கேன் டூ வெல் தட் ஐ நோ பட் யூ டூ யுவர் பெஸ்ட் அவ்வளவுதான் சொல்லணும் அதுக்கு மேல அது நீ நல்ல மார்க் எடுத்தாதான் உனக்கு நல்ல காலேஜ்ல சீட்டு கிடைக்கும் நல்ல காலேஜ்ல சீட்டு கிடைச்சா நல்ல வேலை கிடைக்கும் நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம அடுக்கிக்கிட்டே போறோம் இல்லையா அங்க அகெயின் அந்த வெறுப்பு ஆரம்பிக்குது சோ அதனால உன்னால எவ்வளவு பண்ண முடியுமா பண்ணு கண்ணா திஸ் இஸ் த வேர்ட் யூ கேன் அத அத வந்து நம்ம நிறைய சொல்லிட்டே இருக்கும் போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு 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 மனப்பான்மை வளரும் சரிங்களா ரெண்டாவது கேள்வி அதாவது ஃபுட் அண்ட் கல்ச்சர் ஃபுட் அண்ட் ட்ரெஸ்ஸிங் ஓகே சரி ஆல்ரெடி நான் வந்து சோசியல் சேஞ்சஸ்ல வந்து சோசியல் டெவலப்மெண்ட்ல நான் ஒரு சில விஷயங்களை நான் சொன்னேன் அதாவது இந்த சமயம் தண்ணி அடையாளப்படுத்திக்கிறதுக்காக நிறைய புது புது விஷயங்களை வந்து அவங்க கத்துக்கிட்ட ஒரு காலகட்டம் இது அதுல வந்து க்ளோதிங் அப்பியரன்ஸ் இமேஜ் இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் இந்த ஒரு பீரியட்ல வந்து நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு சில விஷயங்களை நாம சொல்லலாம் இப்போ பீஸா எடுத்துக்க வேண்டாம் இட்ஸ் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லிட்டு நான் என்ன சொல்றேன் நம்மளே வந்து மேபி நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் இப்போ வந்து நம்மளுடைய நம்ம பேரண்ட்ஸ் எப்படி ஆயிட்டு இருக்கோம் நம்ம நிறைய கடையில இருந்து வாங்கி சாப்பிடுறோம் ஹோட்டல்ஸ் ஹோட்டல்ஸ்க்கு நிறைய போறது இல்ல ஹோட்டல்ஸ்ல இருந்து ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுறது அப்படிங்கிற ஒரு கலாச்சாரம் நம்ம குடும்பங்களுக்குள்ளாலே நிறைய வந்து இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு முன்னால வந்து சாப்பாடு அப்படின்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வெளியில போற வழியே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருந்த காலத்துல இருந்து போய் ஒரு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் ஒரு ஃபுட் அப்படிங்கிறதுக்காக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு காலம் அப்ப நாமளே ஏற்படுத்துற ஒரு மாற்றங்கள்ல இருந்து அதோடைய ஒரு நியூ வெர்ஷனா தான் அவங்க வந்து இன்னும் புதிய புதிய உணவுகளை அவங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு அவங்க தயாராகிறது சரிங்களா சோ இதை வந்து நான் தான் சொல்றேன் இல்லையா நீங்க வந்து இந்த தேர்ட்டீன் டு நைன்டீன வந்து டெஃபினட்டா நீங்க வந்து கொஞ்சம் வந்து கஷ்டப்பட்டு அதாவது குழந்தைங்களுடைய கஷ்டம் வேற மாதிரி நம்ம அவங்க அவங்க கடந்து போற அந்த பாதையில ஏற்படுற அந்த அஹ் அந்த இடையூறுகள் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து நாம காமா வந்து அங்க காம் அண்ட் சைலண்டா அவங்கள வந்து கூட நின்று சப்போர்ட்டிங்கா நாம வந்து எதிர்கொள்றதுக்கு நாம வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் தே கிராஸ் நைன்டீன் ஒரு டுவெண்டியை தாண்டும் போது தே வில் பி a good matured individuals in this world in this society seringla so adukku mela na adha solren illa adukku mela if they are really finding difficult with any of uh, anything like avangalude studies liyo illa kudumbamana kudumbathukullaliyo illa society kullali edho difficulties meet pandranga na definitely or or one sitting or two sittings yaro or psychologist definitely poi paarenga so that avangalude detail la avangalude problems discuss pandra po one to one and the kuzhandhigalitte ukkandu pesra po we can analyze what they are going through and how we can modify them avar amma appa solradha vida inno or new person as well as an expert solra po avangalukku adu puriyadhukku inna vaai paarko right நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிருக்கீங்க மேம் தேங்க்யூ சோ மச் இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிப்பா ரொம்ப நன்றி டாக்டர் ஆக்னேஷ் புனிதா நீ சொன்னது போல முதல் முறையா வந்து டூ ஹவர்ஸ் நாங்க எடுத்திருக்கோம் நாங்க நிறைய நேரம் நீங்க 
ரொம்ப சந்தோஷம் எத்தனை பேருடைய கேள்விகளை வந்து நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணிருக்கிறீங்க ஸோ நிறைய நிறைய பேருக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் நானு பிளஸ் இந்த நான் நீங்க ஏற்கனவே சொல்லிட்டே இருக்கிறது போல இந்த காலகட்டத்துல வயிறு வளரிளம் பிள்ளைங்களுக்கு மெய் அவங்க வளர்த்துறது ரொம்ப கஷ்டம்னு நல்லா எல்லாருமே புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க குழந்தைங்களோட <laughs> 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 So I am able to solve it all. That's why I am able to solve it all. Yes, it was very good. Thank you very much. We will be able to solve it. We will be able to solve it. We will be able to solve it. Sure, sure. Thank you. Thank you. You are also a member of Nerevan. You are also a member of Nerevan family. So thank you. Welcome. God bless you. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you very much. Maggie, sir, you are also a member of Nerevan. Thank you very much, Annie. Thanks, Annie. Thank you very much. Thank you very much. நிறைவகத்துக்கும் <laughs> எல்லாரும் ரொம்ப அருமையா இதுல பொறுமையோட கலந்துகிட்டாங்க நான் நிறைய பேசினேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு இன்னும் நிறைய உங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் ஏன்னா நிறைய பேத்துக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் பேஸ் பண்ணுவாங்க இந்த அடலசன் இயர்ஸ்ல அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியும் அதனால ஐ வாஸ் ஆல்சோ மச் எக்ஸைட்டட் ஷேரிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ ஹாவ் கம் த்ரூ அந்த மாதிரி எனக்கும் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு அளித்ததற்காக நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி மேடம் ரொம்ப ரொம்ப நீட் ஆஃப் த ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டாபிக் எப்பயுமே எத்தனை தடவை இந்த டாபிக் நம்ம எடுத்தாலும் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து சந்தேகங்களுக்கு மேல சந்தேகங்கள் ஏன்னா அவங்க பேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸும் அது மாதிரி தான் அதாவது பிரச்சனைகள் ஒரே எல்லா காலகட்டத்திலும் இருக்கலாம் ஆனா அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு அது புதுசான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஏன்னா அவங்க கோ த்ரூ பண்ற அந்த குழந்தையோட பர்டிகுலரா அந்த அடலசன் பீரியட்ல அவங்க பேஸ் பண்றது புதுசா இருக்குன்றதுனால அவங்களோட கேள்விகள் நிறைய பேருக்கான பதில்கள்லாம் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க இது ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு நிகழ்வு அஹ் என்ன பண்ணணும் போன் அடிக்ஷனா இருக்கட்டும் இல்ல அந்த கம்யூனிகேஷன் இல்லாம பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்குமான அந்த இடைவெளி அதிகமா இருக்கும் பொழுது அதை எப்படி டீல் பண்றது அஹ் உணவு குறித்து நிறைய பிரச்சனைகள் இப்ப வந்து ஹெல்தி ஃபுட்னு எல்லாரும் சொல்றோம் ஆனா வந்து பிள்ளைங்க விரும்புறது என்னவோ வந்து பீட்சாவும் பர்கரையும் தான் அவங்க விரும்புறாங்க ஸோ அதை அதுக்கு எப்படி குழந்தைங்களை அஹ் சரிப்படுத்துறது எப்படி அவங்கள சந் நம்மளுடைய இதுக்கு ஒத்து வர வைக்கிறது அப்படிங்கிறதா இருக்கட்டும் இல்ல ஒருத்தர் உடை குறித்து அஹ் நம்ம வளர்ந்த கலாச்சாரத்துல இருந்த டைமுக்கும் அப்ப இருந்ததுக்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் நிறைய மாறுபடுது அஸ் அ ஃபாதரா என்னால இதை அக்செப்ட் பண்ண முடியல நான் என்ன பண்றது அப்படிங்கிற கேள்வியா இருக்கட்டும் இது மாதிரியான பல விஷயங்களுக்கு மதிப்பெண் குறித்து நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்கா என் குழந்தை ஆனாலும் வந்து அப்பா வந்து படிப்பு குறித்து நான் கேள்வி கேட்கும் போது இமோஷனலா அங்க வந்து ஒரு டக் ஆஃப் ஆர் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டு இருந்தாரு சோ அஹ் பிள்ளைகளுக்கு இப்ப கேள்வியே கேட்காதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆட்டிடியூடுக்கு வந்துட்டாங்க நாங்க கரெக்டா தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க வந்து சும்மா நேக் பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க நாங்க வந்து சரியான பாதையில தான் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது பிள்ளைங்களோட இது அஹ் எங்க கொஞ்சம் லூசா விட்டா பிள்ளைங்க வழி மாறி போயிடுவாங்களோன்ற ஒரு பதட்டத்திலேயே வந்து பெற்றோர்கள் அஹ் பாத்துட்டு இருக்காங்க கவலைகளோட பாத்துட்டு இருக்காங்க சோ கவலைப்படாதீங்க பிள்ளைங்களுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுங்க சேம் டைம் உங்களோட கண்காணிப்பும் இருக்கட்டும் அங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கீங்க நம்மளுடைய அந்த நம்பிக்கை வந்து இருந்தா போதும் குழந்தை சரியான பாதையில தான் வருவாங்க அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை இருந்தா போதும் கண்டிப்பா இந்த பத்தொன்பது வயசு இருபது வயசு கிட்ட வரும் பொழுது உங்க குழந்தைங்க கண்டிப்பா ஒரு நல்ல பாதையில தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஹோப்ப கொடுத்திருக்கீங்கன்னா ஆஹ் தேங்க்யூ சோ மச் எல்லா பார்ட்டிசிபன் சார்பாகவும் உங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் நிறைவகத்தின் சார்பில் இயக்குனர் அதை ஜோசப் ஜீராஜ் சார்பிலும் பங்கேற்ற அத்தனை பங்கேற்பாளர்கள் சார்பிலும் உங்களுக்கு எங்களுடைய நிறை மனமார்ந்த நன்றிகள் மீண்டும் இது மாதிரியான ஒரு நல்லதொரு தலைப்பில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்